Non lo so, Gio, scrivi il cazzo che ti pare. Si scrive podcast. Podcast del bartender. Pod. Podcast. Del bartender. Vabbè, l'inquadratura ti piace, sei abbastanza bel ragazzo così, guardati. quella cosa che ti permette di esprimere te stesso e nessuno ti può, ti può giudicare quello sei tu quindi non vergognarti sii libero di esprimere col tuo corpo la tua passione no? e da lì iniziai comunque a conoscere e piano piano a migliorare quello che era il mio stile no? perché molti ragazzi vedo molti ragazzi adesso perché faccio tanti corsi di formazione vedo e tanti ragazzi che si approcciano a questo, a questo lavoro e molte volte stanno magari di testa bassa, timidi, chiusi, no? E ti posso dire che questa cosa non aiuta perché finché non, non riuscite a superare quello step di capire che il flair siete voi e dovete esprimere voi stessi, allora da lì potete iniziare soltanto una crescita che vi permette di essere originali e unici. Detto questo... E che, sta, che stavo dicendo? Io mi sto perdendo perché da un discorso passo, passo a un altro. E, e... Sì, scusami, ho, sì. Mandato, ho mandato un link, un link a una persona per vedere la diretta. E siamo rimasti al fatto. Intanto non avevo fatto partire la registrazione. Vabbè, sono. sono... È andata questo che ho detto. No, no, è partito, è andato <ride> tutto questo, però no, non ho preso l'inizio. Vabbè, non fa niente. Vabbè. Lo caricherò così. Comunque, e abbiamo parlato. Abbasso la musica, ok, scusami. Abbiamo parlato dei tuoi inizi. Come sì. hai conosciuto Flair? Quindi eh, mi hai detto che hai conosciuto, sei imbattuto nel mondo del bar conoscendo subito il Flair tramite un tuo amico, sì. eh, Francesco. Francesco. Francesco, Coffee. tramite questo tuo amico Francesco, eh, hai conosciuto il mondo del Flair. E da lì poi, vabbè, è passato il tempo, ti sei allenato e tutto. E uh, questa è la, tua, è la tua storia personale iniziale di come tutto è iniziato. Come è cresciuto? Come sei arrivato a lavorare? Dove hai iniziato a lavorare? Come hai iniziato magari a far le gare? Chi hai conosciuto? Chi, okay. chi hai seguito? Come, come è andato poi il percorso, diciamo, per arrivare proprio a magari a partecipare alle gare? Esattamente, così sì. Allora, eh, il percorso, diciamo che poi comunque quando uno segue la propria passione sembra che le cose ti si presentano davanti da sole, no? Per poi poter raggiungere i tuoi obiettivi. L'importante è comunque riuscire a, a, a crederci e già immaginare no? dove vuoi arrivare. E mi ricordo che subito dopo con, con Francesco, con Poppi, e volevo continuare comunque a, no, a perfezionarmi in questo lavoro perché dicevo cavolo faccio flair ma non so fare da bere cioè che cosa combino, cosa combino? nulla mi ricordo però che Ivan mi faceva lavorare dietro, dietro cioè, Ivan diciamo quello che mi seguiva e, um, mi faceva lavorare nei vari, nei vari locali però mi faceva stare dietro i bartender perché io già da piccolino quindi la, la, la tua storia è inversa quella che di solito è la storia del 99% dei flare bartender che prima hanno iniziato a lavorare al bar poi dopo hanno conosciuto il flare tramite il loro lavoro tu hai conosciuto il flare e tramite il flare poi hai conosciuto il mondo del bar esatto sì proprio tramite il flare prima flare poi bar poi cocktail no? e poi da lì è nato diciamo tutto quello che è il mio lavoro e la mia passione per che non si, cioè la mia passione del bar non è soltanto flare adesso quindi miscelazione studi e quant'altro tuttora continuo sempre a studiare e a migliorarmi però ti, ti dicevo appunto che eh, io lavoravo dietro, dietro il banco dietro il bartender quindi ero il, il bartender dei bartender perché stavo dietro e facevo soltanto flare però era qualcosa che mi permetteva di lavorare perché in realtà io mi ricordo che quando iniziai a lavorare poi nel locale insieme a Poppy mi pagavano 50 euro 50 euro a settimana 50 euro a settimana e quante, e... cioè 50 euro a settimana per una serata? no no lavoravo 6 giorni su 7 Molto bene, non, non, non saprei quantificare il... Vabbè, no, raga, mi... Vabbè, pochi... 
volevo comunque mi piaceva non lo sai quando ti butti inizi a fare sempre comunque di... c'è una passione no? cresce una passione nasce una passione non so come, com, come dire però inizi no? a lavorare eh, a volte pure gratis perché vuoi capirne sempre di più e migliorarti sempre di più e quindi io mi ricordo proprio inizio, ho iniziato a lavorare in questo, in questo bar al solito posto insieme a Poppy e facevo l'aiuto barman che comunque cameriera andavo lì prendevo le comande ma ero piccolino non sapevo non sapevo muovermi, no? Avevo, dovevo, dovevo scoprire questo lavoro, quindi per me andava bene. Quel, quel, quello, che penso io, casa, quello che penso io è, è tipo ad ora, stiamo parlando di immagino più di dieci anni fa. Più? 12, 13 anni, sì. anni fa. Sì. Immagino, immagino le persone magari di quei tempi, lo stesso Francesco, perché cioè, a pensare se potessero tornare indietro in quei giorni lì a pensare questo ragazzino potrà arrivare a qua a fare questo perché a me è capitato a me in molti casi mi è capitata la stessa cosa però mi è capitato che questo è un aneddoto che molte volte mi fa sorridere di la prima sera che ho lavorato dentro il locale perché inizialmente lavoravo fuori nel senso che lavoravo in cambusa non lavoravo all'interno del locale lavoravo nel dietro le quinte lavoravo, lavavo i bicchieri facevo il cambusiere queste cose qua e mi è capitato la prima sera che lavoro dentro il locale faccio il barbecue quindi portavo il ghiaccio, portavo i bicchieri quello che si è buttato via l'immondizia quello che serviva lo facevo per i bartender, al servizio dei bartender e in un bancone dove io lavoravo cioè non nel bancone dove io, in un bancone che io servivo c'era eh, una ragazza e questa ragazza qui una decina di anni dopo è stata una mia corsista di, di flair No. Perciò, sì, è stato <ride> pazzesco perché quando, è, sì. quando, io, in, quando io ho iniziato eh, lei è, le, ero il suo barbecue e poi a distanza di dieci anni lei ha fatto il mio corso grandioso oh, soddisfazione anche questa allora quindi eh, adesso abbiamo parlato della tua storia personale hai iniziato a lavorare in questo posto, quindi poi immagino che sarà, lo segui, ovviamente tu nel tempo ti sarai allenato, nel tempo sarai cresciuto, eh, situazione lavorativa immagino che sicuramente sia migliorata nel tempo. Iniziamo a parlare di quando ti sei reso conto o le persone intorno a te si sono rese conto e ti hanno spronato a eh, in qualche modo spingere in questa cosa che sia il flair. Quando ti sei reso conto che o non ti sei reso conto che volevi farcela, però volevi andare avanti, volevi crescere di più. E che cosa hai fatto per salire gli scalini del flair, per fare step by step e comunque accrescere la, la tua figura professionale da flair bartender, visto che comunque vivendo in Sicilia, che vabbè la Sicilia penso che lo sia ancora di più, però comunque il sud è un posto in cui un bartender non ha molto spazio per esprimersi sì, esatto. anche a livello di flair molto spazio per esprimerti e, a, e ai tuoi tempi magari non avevi neanche persone che ti potessero seguire o ti potessero dare spunti per crescere a livello del puro flair perciò lì in quel, in, quando sei arrivato a questo momento chi è che ti ha spinto chi è che ti ha fatto crescere o che cosa hai fatto per andare avanti allora in, in realtà ti dico grazie a una, un carissimo amico e una persona che devo la maggior parte comunque del mio successo no? che è Matteo Esposto, conosci bene, che lui mi... Sì. mi è... Salutiamo Matteo Esposto ah, Ci sta guardando? Ciao, Vabbè, sicuramente sì se non, sta, se non è in diretta guarderà sui, sui vari social Matteo Esposto è stata quella persona che mi ha proprio aiutato a sca non scappare perché non volevo scappare però a uscire no, dalla, mia, dalla, dalla mia terra quindi dalla, Para, dal, dalla Sicilia parallelamente eh, io nel, nelle prime due puntate ho parlato sia di Giorgio Facchinetti che di Lorenzo Ferrante come tra virgolette eh, figli miei mm. nel senso che eh, la, sì, diciamo, sì, 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 figli sì. miei in quel senso e Matteo Esposto per te e anche per me Matteo Esposto fa parte io e te siamo la generazione siamo diciamo la generazione siamo della facciamo parte della stessa generazione di Flair Bartender e Matteo Esposto come sono stato io per Giorgio e per Lorenzo Matteo Esposto è stato per me e te sì. che, ma, infatti farò una puntata anche con lui di, di, in cui parleremo di queste cose qua però quello, la persona che hai detto che ho conosciuto e da lì mi si è aperto il mondo eh, 
è stato, per me è stato Matteo Esposito. Io penso che Matteo sia stato un po' il... La, ha aiutato tutti, è, stato, è sempre stato, no? È, il, è, lo è tuttora. Il, ta- no? il talent scout il dei, talent dei, dei scout. nostri tempi. Esatto, esatto. E ti dico, lui mi ha davvero aiutato tantissimo perché mi ricordo che feci lui, io e, io e Poppy, lo chiamammo, ehm, per fare un corso di American Bartending, e lui ci seguì, non mi ricordo adesso quanti giorni, erano 3-4 giorni, siete con noi quel periodo, e da lì conobbi questa persona, Matteo, che proprio si, si legò tanto a me, io mi legai appunto a lui, e da lì eh, consigli su consigli mi spronò a partecipare alla prima gara, no? però in realtà ti dico... Mat- Matteo Esposto, è... adesso abbiamo detto solo il nome, e che ci ha, sco- e ci ha tra virgolette scoperto, però lui di, di cosa si occupava? Cioè cosa faceva nella vita? Ma in realtà lui quel periodo lì faceva dei corsi di formazione in giro per l'Italia e se non sbaglio aveva una scuola di formazione a Roma in quel periodo o, o stava per uscire da questa scuola, comunque era un libero sì, professionista. Sì, aveva, aveva, aveva una scuola a Roma. Sì. Sì, sì, era un libero professionista, un po' quello che facciamo noi adesso fondamentalmente, lavorava penso con delle aziende, comunque è sempre stata una persona super smart con... Eh, grandi obiettivi come d'altronde li ha raggiunti e sono contento per lui e lui mi ricordo che mi, mi spronava tantissimo a partecipare a queste gare no? soltanto che io dove, cioè, volevo migliorarmi, volevo crescere, non volevo subito eh, farmi vedere in stage così magari ancora con qualche errore Ave, dovevo comunque formare quello che era il mio scheletro no? eh, proprio di quello che è il flair quindi e lui mi chiamava, mi diceva dai Giorgio c'è questa gara, partecipa dai Giorgio, ma senza interessi, soltanto proprio per, un, per aiutarmi, no? per starmi vicino finché poi dopo un, eh, un anno un anno di allenamento pieno, decisi di partecipare alla mia prima gara e la mia prima gara fu la Flair Battle Rom 2010 tu partecipaste a quella, no? no, 2000, 2010 sì, 2010 dove eh, io non ho partecipato io ho partecipato a quella dell'anno dopo quella del 2010 è stata quella di cui io mi sono preso praticamente tutti i video e da quei video mi sono allenato tantissimo e ho visto tutti erano penso più di 50 partecipanti ma te considera che nel 2010, 2000, 2009 2010 le co- competizioni avevi cioè ragazzi che si iscrivono alle gare erano più di se non sbaglio 150 140 erano tantissimi Adesso io quando, quando, quando io ho partecipato l'anno dopo alla Roma Flare Battle, quando ho partecipato l'anno dopo io eravamo più di 70 e la, gara era, la qualifica era divisa in due giorni, un giorno per gli italiani e un giorno per gli stranieri. La Flare Battle Roma. La Flare Battle Roma. Roma. Io 2011, tu hai fatto 2010. E io poi partecipai alla 2000. Che alla 2011 avevi fatto la tua prima finale. Esatto. Perché la 2000, anche, la sì. 2010, vabbè, ri, 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 sì, ritorniamo sì, la... al tuo discorso. Tu... Partecipa a questa gara nel 2010. Esatto, 2010 partecipa a questa gara dove mi eh, arrivai a eh, 40, aspetta, era 24 posto su 48, cioè quindi metà classifica la mia prima gara. E mi ricordo che c'è, c'era in giuria eh, Nicolas Sanjan e io tipo super emozionato, agitatissimo perché c'era questa grande leggenda no, del del mondo del, del flair che poi dopo anni siamo diventati amici e comunque mi ricordo quella volta lì lui era in, in giuria e volevo fare ci tenevo tantissimo a fare una bellissima figura no? e, però mi ricordo che feci il ventiquattresimo posto però già iniziarono comunque ad adocchiarmi un po' no? i giudici, la gente iniziava a guardarmi in modo diverso perché diciamo, che, lo, diciamo che lo... Non, magari a livello tecnico o di, pre, o di presenza non era proprio il top però si vedeva che c'era qualcosa si sì, vedeva... sì, comunque c'era dietro un eh, diciamo comunque un ragazzo che aveva voglia di, di spaccare no? e di crescere di migliorare in questo, in questo lavoro e mi ricordo che e lì conobbi tanti flare bartender perché essendo la mia prima gara però aspetta ho dimenticato una cosa importante perché prima di quella gara nel 2009 e andai, devo guardare là, andai a guardare la mia eh, la prima gara che ho visto era a Roma sempre Flair Battle Rom e vinse Marco Canova eh sì Flair Battle Rom 2009 
Sì, che la vinse Marco Canovi. Sono ancora i video, sono ancora i video su YouTube. Sì, esatto. Marco, ma, Marco Canova, mamma mia raga, mi stanno scoppiando le orecchie. Allora, mi ricordo nel 2009 vinse Marco Canova, secondo posto Luca Valentin e io tipo ero solo a Roma, presi l'aereo proprio per guardarmi questa gara, non conoscevo nessuno e stavo così da solo sotto lo stage a guardare questi grandi e da lì proprio mi, mi innamorai di Marco, nel senso che comunque rimasi affascinato dal, dalla sua presenza in stage, dal, dalla, diciamo, dal potere che aveva no, di tenere lo stage. E da lì divenne il mio primo idolo, no? il mio primo idolo dove ho detto no, voglio diventare come lui, quindi ritornai a casa, mi allenai per un anno, poi partecipai alla Flair Battle Rom 2010, 24 posto su 48, metà classifica, Ritornai a casa comunque con una voglia, una grinta proprio di, di... Questo risultato ti andava bene, ti era piaciuto, ti aveva scoraggiato, ti aveva caricato? Allora, in realtà mi aveva caricato tantissimo, ero deluso perché comunque mi vole volevo ottenere di più però ti dico Carmine sono ritornato in Flerum che dentro di me sapevo di potercela fare no? di poter raggiungere almeno il podio magari no il podio però la, la finale no? però avevo questo obiettivo no? di raggiungerlo questo podio e mi ricordo nel 2000, 2011 quindi un anno dopo quindi dopo che mi allenai tantissimo ritornai di nuovo in stage e la facevamo una, non lo posso dimenticare Risto Triater a Roma, al centro, in questo teatro pazzesco dove c'erano tutte le persone sedute e tu avevi questo palco. C'ero anch'io, è stata la mia prima gara quella, c'ero anch'io. Eh sì, stu stupendo davvero. E mi ricordo che ero seduto che stavo parlando con, con i ragazzi, con me c'era Federico Cassini, Alberto Carrozza, altri ragazzi che facevano, condividevamo la stessa passione. E dopo che feci la qualifica, che mi andò bene, feci soltanto uno o due drop. Mi ricordo che ho detto, vabbè, mi guardavo intorno e dicevo, ma qua sono tutti grandi, c'erano i, gra i, i più grandi flare bartender che, che della storia, ho detto, ma chi deve arrivare qui in finale? E mi ricordo, decimo posto, Giorgio Chiarello, io ero così che parlavo con i ragazzi, dicono, Giorgio, ti stanno chiamando a te? Io, no, raga, è impossibile. Giorgio Chiarello. Io penso che quella, io, io lì c'ero, ero presente, però non conoscevo ancora nessuno, avevo fatto soltanto il mio primo masterclass di, di Matteo Esposto, appunto, e però conoscevo solo Matteo lì in quel periodo non conoscevo nessuno e quindi ero lì a un tavolino io, mio padre e mio fratello mio fratello aveva 6-7 anni non mi ricordo, era piccolino e che tra l'altro non lo facevano entrare nel locale perché era, perché era un bambino e mi ricordo ancora di mio fratello all'entrata che piange col butto fuori che non lo vuol fare entrare e mio padre che voleva trovare un modo perché si è trovato nella stessa situazione in cui si era trovato anche con me una volta in Messico che non ci facevano entrare in un locale perché io ero piccolo e mi ricordo che non mi ricordo poi in che modo però comunque è riuscito, poi, poi è riuscito ad entrare e ero io con loro e mi ricordo che eh, quando ti chiamarono io, non, io e te non ci conoscevamo però mi ricordo della faccia che avevi fatto quando poi ti avevano chiamato per entrare in finale sì sì ma io rimasi stupito ho detto no non ci credo impossibile ma lo sai qual, perché pure perché la qualifica era 4 minuti, la finale durava 8 minuti, eh, 8, scusa, <ride> durava 8 minuti, 8 minuti di finale e tu pensa, io mi preparavo soltanto la qualifica di 4 minuti e gli altri 4 minuti cosa dovevo fare? Ho detto, oddio, sono, sono nei guai. E infatti mi ricordo che subito chiamai Alberto, che Alberto Carrozza mi insegnò poi pure fra l'altro a utilizzare GarageBand. Sì, che Alberto era bravo in quelle cose multimediali già a quei tempi lì. Sì, sì, sì. Quindi sì, tu ti, comunque il, alla gara ti presentavi eh, preparandoti soltanto la qualifica, cosa che ho fatto anch'io per, per tanto tempo, anch'io ho fatto questo. Sai, che non, 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 te... ti non hai mai la presunzione di dire certo. mi preparo la finale? perché poi alla fine poi quando arrivi ad un certo livello è la qualifica che non ti prepari e ti prepari solo la finale Esatto. però all'inizio soprattutto ti prepari solo la qualifica quei 4 minuti li fai anche da paura però poi riuscire a spalmare 4 minuti in 6, 7, 8 minuti è, è molto difficoltoso dopo perché è tanto tempo no 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 assolutamente guarda io ti dico infatti mi, sono, mi preparai ai tempi soltanto la qualifica, questi quattro minuti infatti li allenavo così tanto che con tutta l'ansia da stage arrivai lì e feci comunque una bellissima gara no? che mi portò in finale. 
Ma una volta in finale, come dovevo riempire questi altri quattro minuti, no? E mi ricordo, aspetta, mi è venuta in mente quella scena che dobbiamo raccontare quando... <ride> che era, era lo stesso teatro, no? Era lo stesso teatro. Lo stesso teatro, però due, tre anni dopo. Due, due tre anni, genere. esatto. Sì, sì. Eh, vabbè, quella poi la raccontiamo per forza. Eh, nulla, quindi mi, mi ricordo che con Alberto preparammo una musica e ai tempi andava tantissimo Skrillex e quindi tipo, usavamo, abbiamo usato Skrillex per quattro minuti, due tracce diverse modificate e poi una volta arrivato in stage io ero davvero spaventato ma cagato addosso in un modo pazzesco non sapevo come fare ho detto vabbè raga tiro i 4 minuti e i, pro- i 4 minuti vado freestyle Carmine ti giuro non so co- co- come co- come mi è riuscita questa cosa 4 minuti di qualifica portata per la finale superato quei 4 minuti iniziai a lanciare tutto quello che trovavo in freestyle ho detto proviamo però mi andò bene perché iniziai a chiudere tipo movimenti che ho inventato lì in quel momento. Non sì, so che come. quando, perché anche a me è capitato lo stesso, che quando poi vai in finale, eh, le prime volte che vai in finale, che devi presentare ovviamente molto più tempo, mo- devi presentare una routine, un'esibizione molto più lunga, sì. alla fine magari se da 4 diventa 5 la finale ci metti un movimento in più, cambi il ghiaccio nei bicchieri shakeri per un po' più tempo un minuto lo recuperi facendo un movimento in più però quando devi fare quando, quando da 4 passi a 7 ha voglia di raffreddare l'attrezzatura eh, va bene, però, è tutto però anche lì fondamentalmente poi l'esperienza ti, ti, appunto, ti insegna che anche in un regolamento devi, non puoi perdere tutto questo tempo per raffreddare il bicchiere per preparare da bere devi fare flare comunque devi riempire tutto no? Sono sette minuti, sette minuti di flare, no? Otto minuti, otto minuti di flare. Ma que- quella volta lì io ero impreparato, non me l'aspettavo. E infatti, se si vede il video pure del, di quella finale, eh, io mentre stavo facendo un movimento ho, preso, ho dato un calcio al tin, e stavo per pre- cioè dovevo riprenderlo e caddi. Cioè sono caduto in stage. Ah. E... Quel, movi- quel movimento in cui facevi tipo roll sul braccio, colpo di tacco e lo riprendevi. Esatto. Ah, Io okay. ho fatto quel... Non so che cosa, adesso non ricordo, però c'era un tappetino sollevato, comunque volai. Mi ricordo che sono caduto, mi sono rialzato subito e ho continuato a fare, a fare la gara. <ride> ho continuato a fare la gara. Però quella volta lì, Carmine, ti, credimi, una volta sceso dallo stage, sapevo che comunque arrivavo decimo, eravamo in dieci in finale, quindi potevo soltanto arrivare decimo. Però ho vinto intanto, best opening semi style, non so se ti ricordi che c'era questa apertura del sì, bracciale. Sì, sì, mi ricordo benissimo. E vinsi proprio il mio primo premio, premietto, che era questo best opening. Praticamente e... c'era, eh, dobbiamo spiegarlo perché non, non, non tutti sanno, quindi dobbiamo raccontare bene le cose. C'era uno degli sponsor dell'evento, perché le, le gare le gare ovviamente erano supportate da aziende che pagavano la gara quindi una delle aziende che supportava la gara e la pagava era un'azienda che produceva bracciali produceva un bracciale che in quel momento era anche molto famoso in tutta Italia un bracciale che aveva nella parte di sotto un opener quindi tu potevi aprire le bottigliette e anche le lattine con questo bracciale in sì. tipo, lavorativamente era molto comodo sì, sì, molto sì. comodo e, e c'era questa peculiarità della finale in cui in finale ci sarebbe stato un premio aggiuntivo per, un bar, per il bartender che avesse fatto il, l'apertura della in quel momento era la coca cola e l'apertura della coca cola più, più bella e, 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 tu la, io, e, tu vinta, e tu l'hai sì, vinta sì, sì. l'ho vinta perché in realtà dovevo coprire quei, quei 4 minuti e quindi ci ho impiegato più tempo no? ho fatto vedere di più il brand in stage però sì, in realtà avevo anche fatto un movimento figo e molto carino. E, e nulla, quindi dopo quella gara mi ricordo che scesi dallo stage che ero co- super gasato, avevo un'adrenalina che non vedevo l'ora di riprovare. Comunque, non lo so, stava, stavo divent- iniziando a diventare ossessionato da questa, da questo, da questa passione. No? E lì ho detto, devo ritornare subito a fare una gara tornai giù in Sicilia mi ricordo che cambiai Flerum e mi spostai che poi questa cosa è assurda te la devo raccontare non so se la sai e mi allenavo in una stalla 
te lo giuro in una stalla ho preso questa stalla che era di un, un amico che aveva un locale lì mi ricordo mi disse guarda ho questo spazio se ti vuoi allenare presi i tappetini Poppy mi aiutò a comprare questi tappetini perché a livello economico non stavo non era la, non era la stalla di la stalla di qualche mafioso eh, del genere non mi ricordo non volevo dirlo però <ride> <ride> sì 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 diciamo cioè, vabbè una storia un po' particolare però vabbè eh, la stalla di un personaggio generoso generoso che eh, mi diede questo <ride> Vedete questo spazio per poterle mi allenare, riempì questa stanza, erano 22 metri quadri di tappetini con la station che mi, mi realizzò mio fratello che tuttora la, utoli, la utilizzo per allenarmi. E, tu mi credi, iniziai ad allenarmi lì tantissimo, ma a muri, cioè quando pioveva dovevo mettere sotto tipo i bidoni perché pioveva dentro, era... Eh, cioè non potevi in realtà stare lì dentro perché era pure pericolante infatti era una struttura fatiscente infatti decisi questa è una storia è una storia che questa posso ancora la, raccontare è una storia eh, come dire eh, eh, sì scusate ho sbagliato io ho sbagliato io eh, ho staccato il microfono di Giorgio mentre parlava colpa mia comunque Giorgio ha detto che questa stalla che era una struttura fatiscente lo era per tutto il tempo e quando lui Senta, la musica non la... va bene la musica la tolgo che mi ha stancato ok facciamo così e quando, quando Giorgio abbandonò questa, questa stalla che utilizzava come fair room dopo pochissimo tempo è crollata e eh, volevo fare un uh, intanto Angelo DG86 ti ha scritto mille volte che sei un grande quindi te lo dico oh grande grazie Angelo grazie intanto grazie a tutti i ragazzi sì. che ci sono. Quanti, quanti, quanti siamo adesso 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 siamo in 53 grazie a tutti ragazzi, grazie, ho, ragazzi. ho scritto ho scritto a Samuele eh, che lo vedete Samuele Nestola è il moderatore di ringraziarvi tutti perché così noi possiamo continuare i nostri discorsi e e... vabbè tu sicuramente non l'hai visto questo film però Donnie Darko è un film, un film molto famoso in cui praticamente nella sua, nella sua camera da letto la sua camera da letto viene sfondata come a te è crollata la, è crollata la flare room a Donnie Darko crolla la, la sua camera da letto comunque e, e conosciuto ma tu esposto fatto la tua prima gara ha deciso di andare avanti nelle gare ha deciso di eh, preso bene eh, preso bene dalla, dal, dalla posizione che hai fatto decidi di allenarti decidi di puntare sul flare sì, in, quel, in, quel momento, in quel momento tra virgolette dico storico però comunque anche se è passato poco tempo eh, è comunque un momento storico in quel momento storico il flare bartender era una figura che se nelle gare andava bene era, era si poteva prendere come un lavoro cioè era, le gare erano super supportate dalle aziende quindi tu facendo bella figura nelle gare e soprattutto avendo una bella, una bella immagine professionale e avresti, avresti avuto molti sbocchi nel mondo del lavoro quindi tu decidi di puntare al mondo delle gare torni a casa, decidi di allenarti tantissimo da questo punto in poi come andiamo avanti? Che subito quando appunto ho finito questa gara ritorno, ritorno a Monreale, inizio ad allenarmi tantissimo, però ci tengo pure a dire questa cosa come dicevi tu prima, io da Palermo, cioè io a Palermo in realtà non avevo nessuno che mi potesse comunque spingere o spronare no? a migliorarmi sempre di più, perché molte volte solitamente vedo tuttora i ragazzi, cercano, si cercano tra di loro no? per continuare un po' questa portare avanti questa passione sicuramente se sei solo comunque cerchi sempre di eh... così così ok e solitamente guarda eh, quando si è soli poi dopo un po' passa, passa la voglia no? ti inizia a scocciare un po' di allenarti dedicare tutte queste ore in realtà io stavo bene da solo vivevo veramente bene da solo con me stesso chiuso in quella flare room riuscivo proprio a esprimere me stesso no? e non vedevo l'ora di uscire da lì 
eh, tipo come Danny the Dog no? <ride> per poter eh, eh, conquistare il mondo diciamola così ma in realtà mh, non vedevo l'ora di ritornare in stage per potermi incontrare con gli amici e condividere con loro tutto quello che stavo realizzando no? chiuso in una stanza in Sicilia da solo però subito dopo quella gara eh, no, non ricordo bene però comunque continuai a fare delle gare e piazzandomi sempre comunque al tredicesimo, quindicesimo, decimo posto magari ancora pochi non ne avevo raggiunti e mi ricordo pure che partecipai alla Paris Flare Open che fu la mia prima gara internazionale dove conobbi tantissimi flare bartender di cui Marek, Tomek e iniziai comunque ad avere il primo approccio no? con, con i forti, con i più forti no? quindi anche Luca, c'erano vari ragazzi e, e lì partì insieme a Federico Cassini che anche lui faceva Federico Cassini e un altro ragazzo, vuoi introdurlo tu? Vuoi comunque un altro ragazzo che... No, Federico Cassini è un altro ragazzo che faceva parte della generazione di bartender partita leggermente prima di noi sì. e che era già fermato a livello nazionale come frail bartender che però eh, oltre a essere un frail bartender è sempre stato anche con un occhio a, non, non solo legato al mondo, de, al mondo del, del flare e delle gare competizioni lui comunque organizzava anche competizioni lui faceva già il direttore di locali capo barman eh, conosceva le aziende cosa, era già e, diciamo ai, ai nostri tempi era già un livello superiore diciamo che già guardava anche altre cose in quel sì. periodo tu eri andato con lui a fare il Paris Flare Open che partecipai al Paris Flare Open insieme, insieme a lui e lì quindi una gara internazionale io piccolino ho appena iniziato comunque a, part- a, a gareggiare e raggiunsi il no che mi ricordo no po- no No, tredicesimo, tredicesimo dodicesimo posto. E quindi oddio, ho detto: no, non ci credo, devo ritornare di nuovo a casa, devo dare ancora del mio meglio, voglio allenarmi ancora di più, voglio proprio stravincere questa volta. Finché poi continuai di nuovo a, a partecipare a gare, sicuramente comunque il mio livello stava crescendo, quindi piano piano il mio, no, il, il, diciamo, la mia posizione all'interno delle competizioni andava sempre, era, stava sempre più in alto. Finché poi decisi di, di partire, a vivere, andai a vivere per un periodo in, in Australia e, e partì insieme ad Alberto Carrozza e Valerio Localzo, dove lì comunque diciamo, ho vissuto un periodo un po' particolare della mia vita, però che mi è servito tantissimo, infatti ricordo che e subito dopo questa esperienza in Australia e ritornai in Italia ancora più forte con una grinta proprio di voler vincere tutto e fra l'altro io in Australia siccome non sapendo la lingua eh, facevo fatica a lavorare nei, nei locali mi ricordo che andai proprio al TJ Friday no? ho detto vabbè sono un flare bartender magari mi vedono, mi prendo no niente anche se eri più forte non... Non, non, non ti prendevano, non ti assumevano a lavorare lì perché comunque dovevi avere un permesso per poter lavorare e dovevi superare questo eh, cioè, questo esame con la lingua inglese no? e, e lì mi ricordo disperato ho iniziato mi ma proprio veramente a piangere come un, un matto finché conobbi un ragazzo che il suo nome il suo tag, la sua tag, tag, tag è Fumè e lui era un ragazzo che ap- apriva le partite di basket in Australia facendo basket, basket freestyle no? e lui faceva anche l'artista di strada quindi lui era un artista di strada faceva questi spettacoli basket freestyle quindi mi ricordo in questa strada a Melbourne ehm, Swanson Street eh, o l'altra non mi ricordo comunque su Boston Street c'era questa strada dove tu che lui aveva la mamma australiana quindi aveva il permesso per poterlo fare pagando 10 dollari eh, se non sbaglio al mese per potersi esibire e mi ricordo che conobbi questo ragazzo e iniziamo a parlare e da lì poi lui mi, mi disse guarda ma tu che sai fare? gli ho fatto vedere un po' di fare e mi ha detto va bene inizia a fare gli show per strada con me quindi ritornai di nuovo a fare l'artista di strada e da lì 
iniziai veramente a guadagnare tantissimi soldi perché comunque facevamo 3-4 spettacoli al giorno ma riuscivamo comunque ad avere un bel... c'è qualche video su... forse su Facebook, non mi ricordo perché ogni tanto lo facevo vedere questo video ma dall'altra volta... Quindi la... quello che mi pare di capire dalla tua storia è che non è stata tutto un salire non cioè, è non è stata tu... vabbè se vuoi, se vuoi togliertele le, le cuffie le puoi no, no, la tua storia non è stata tutto un salire è stato un salire ma anche uno scendere perché tu che sei andato in Australia pensando sì. di crescere e invece poi ti sei trovato a fare di nuovo l'artista di strada sì esatto vabbè io in realtà ovvio non potevo dedicare tutta la mia vita solo alle gare nel senso sì era una cosa che volevo fare però eh, avevo bisogno comunque di, di fare esperienze no? Quindi iniziai a fare queste esperienze viaggiando. La mia prima esperienza è stata a Londra, ma non la racconto perché è stata proprio disast- disastrosa, proprio pazzesca, non voglio neanche ricordarla. E poi da lì eh, ritornai in Italia e finché eh, decisi di partire perché lavorai, sono stato uno dei primi a lavorare al, al Vanilla. Al, a Jesolo e lì insieme ad Alberto siccome noi facevamo veramente eravamo un bel gruppo io, cioè io Alberto e Valerio e facevamo show spettacoli poi soprattutto con Alberto c'era un bel legame abbiamo deciso proprio di fare questa esperienza in Australia lui mi convinse a fare questa esperienza poi iniziai appunto a fare l'artista di strada iniziai a guadagnare tanti soldi perché veramente li, ne guadagnavo tantissimi insieme a questo ragazzo che poi c'era un altro ragazzo eh, curdo che lui faceva um, football freestyle e quindi avevamo tirato su questo, diciamo, questo spettacolo che lo, pro, lo non mi viene la parola comunque lo facevamo diverse volte in um, proponevamo ecco diverse volte in, uh, in strada no? finché un giorno venne un, eh, un signore, si avvicinò un signore da me, mi diede un bigliettino da visita e io lì che non capivo nulla, avevo, mi ricordo avevo una, una, una ciotolina, un qualcosa per raccogliere i soldi, non era un cappello, non mi ricordo, comunque questo, qua mi diede questo biglietto di visita, l'ho preso e ho detto ok sì, ciao, e me ne andai. Venne subito fumè da me, mi disse guarda Giorgio, eh, chi è, dov'è questo tizio? Prendi il bigliettino, mi ha detto hai trovato lavoro, finalmente hai trovato lavoro. Rincorriamo questa persona, ci mettiamo a parlare, lui guardava a me, parlava in inglese, io non capivo nulla, finché lui mi ha detto sì sì a posto hai trovato lavoro e dopo domani abbiamo un appuntamento. E mi ricordo che andai in questo, in questo posto gigantesco, sempre a Melbourne, eh, dove aprirono questo, questo garage. E, e c'era una postazione, la Do, Doimo Station, ok? La Doimo Station messa lì con dei prodotti tipo soft drink, prodotti che io non conoscevo, per me proprio estranei perché lì trovi, tro, trovavi di tutto, no? Oggi ne parlavamo pure, Carmine in macchina, no? Che trovi vari tipi di soft drink che, che sono diversi dai nostri. E, mi ricordo che girai dietro il bancone, si sono sedute davanti a me tre persone in, davanti proprio delle sedie e questo mio amico dai dai prepara qualcosa tipo così voce. dai dai prepara qualcosa e io tipo stratimido imbarazzato iniziai a preparare dei tre drink per loro facendo flair uno di questi che poi era il proprietario si alzò in piedi e mi fece l'applauso e mi disse eh, finalmente abbiamo trovato un flair bartender valido per la nostra per eh, il no- i nostri catering no? i nostri eventi e da lì iniziai a lavorare con loro la, se, l'azienda si chiamava Liquid Infusion credo che esiste ancora però non so se è, sicuramente adesso sono passati tantissimi anni quindi e, si chiama Liquid Infusion iniziai a fare questi eventi con loro e mi pagavano 50 dollari l'ora io lavoravo 4 giorni a settimana per loro e facevo più, non più di 6 ore con loro cioè, tantissimo in più il fine settimana quando ero libero facevo l'artista di strada insieme a Fumè e guadagnavamo altri soldi e quindi da lì iniziai, perché io vivevo in un ostello, in una camerata di, di 12, 11 persone in questo ostello, stai di due mesi in questo ostello prima di sistemarmi perché questo percorso è durato due mesi finché poi eh, con appunto il budget che iniziavo, che, che ho guadagnato potevo permettermi una casa, andare in affitto, ho preso questa casa, inizia a sistemarmi, eh, ho, eh, ho iniziato anche una scuola, una scuola di inglese e poi da lì mi ero stancato, ho detto voglio ritornare subito in Italia perché basta, voglio, voglio ritornare a fare le gare, no? Ritornai in Italia, 
e mi ricordo che Matteo, Matteo Melara lui mi, mi contattò che ero ancora in Australia e mi disse Giorgio guarda se vuoi puoi venire a lavorare qui a scuola da noi e lui lavorava in Flare Academy ai tempi e, e grazie a lui eh, ho iniziato a lavorare in una scuola la, mia, la prima scuola dove appunto ho iniziato il mio percorso da trainer ed era appunto la Flare Academy e da lì mi, lui piano piano mi, lo seguivo lui fra, fra l'altro super forte proprio un bartender di livello molto Matteo Melara in quei tempi era uno dei flare bartender a livello italiano eh, più accreditati sì. più, più forti e un big della, della, scena, della scena italiana e Flare Academy era una scuola di formazione leader della, in, quel, in quel periodo sulla zona di Milano sia a livello di catering che a livello di, di scuola di formazione di più, sul, di più sul, sulla scuola di formazione che ci lavoravano sia, sia Matteo Melara che eh, Riccardo, Riccardo Mastro Matteo, Matteo sì, e sì. tu hai iniziato a lavorare lì con loro esatto esatto mi ricordo quel periodo Mastro Matteo però già lui se non sbaglio non lavorava a scuola però aveva i suoi lavori sempre come flare bartender, no? faceva eventi, però non lavorava a scuola se non sbaglio in quel periodo. Lui lavorava prima di Matteo, però mi ricordo che io stavo sempre dietro a Matteo perché non volevo ritornare a casa, non volevo ritornare in Sicilia, non avevo voglia di, dopo questa esperienza, ritornare proprio di nuovo alle origini, no? volevo sempre di più migliorarmi, comunque il mio posto era, a... sapevo che era in, It- in Italia. E... Cosa, cosa, cosa è successo? Che seguendo Matteo da lì iniziai davvero a, a migliorarmi anche a livello no, di scuole, training e quant'altro e poi partecipai dopo un mese alla prima, alla prima competizione dopo appunto questa esperienza in Australia che avevo una grinta pazzesca, avevo una grinta pazzesca, sì lo so devo guardare lì Scusa, avevo una grinta pazzesca e mi ricordo che partecipai a Garda Lake. Te la ricordi questa gara? Eh, Organizzata si, da Federico Cassini. Non si chiamava Garda Lake. Garda Lake. Non mi ricordo. Vabbè, comunque. Era la prima gara che, se non sbaglio, ha organizzato Federico Cassini. Partecipai a questa gara e c'erano tutti i flare bartender più forti e c'era anche, c'erano tutti stranieri, mi ricordo Alexander Stefano, Danny Bakev, Marek, mi ricordo comunque c'erano tanti, tanti ragazzi, c'erano tutti, però questa esperienza in Australia comunque mi aveva, diciamo, messo, aveva messo da parte eh, questa, questa mia timidezza, no? quindi s- s- sapevo di, che potevo farcela, no? potevo comunque... ah, la, la Garda Lake è quella dove mi sono fatto per la prima volta i capelli biondi? Eh, sono sbagliato. Ah, sì, sì. Abbiamo fatto, sì, eravamo lì, mi hai aiutato. Sì, 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 sì. l'abbiamo fatta sulla mia station quando hai tirato giù tutto. Eh, sì, esatto. sì, sì. Mi ricordo okay. appunto che ho fatto quella qualifica e tirai giù tutto, perché il primo, il primo move che ho fatto, tutto il bar organizer a terra con tutte le cannucce e tovaglioli. Però in finale mi ricordo che feci una gara che nessuno la conosceva. La prima volta che portai il silenzio, ti ricordi? A tempo, a tempo di musica. E... E mi ricordo appunto che feci questa gara e c'erano tutti, tutti gli italiani, c'era eh, Melara, eh, poi c'era Marco Srubolini, fortissimo, eh, Bruno Vanzano, c'erano tutti e mi ricordo che feci il terzo posto. E ero io eh, terzo posto, eh, Alexander secondo, primo... No, 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 primo... Primo Alexander, secondo Danny tu terzo e a detta di tutti in quell'occasione avresti dovuto mettere dietro Danny. Eh, a sì, detta sì. di tutti però il tuo nome non era ancora tra virgolette così accreditato e, uh, perché era una gara fatta alla fine di un masterclass. Quindi alla fine del masterclass di Danny e Alex e Stifa c'era la gara in cui... Nella... Se mi facevano vincere. No, vincere no, però avresti dovuto mettere dietro Dennis, avresti dovuto arrivare secondo. Infatti, in quella gara lì tu vincesti il premio come migliore italiano e col premio come migliore italiano poi andasti di diritto alla finale al, al Roadhouse a Londra. Sì sì. Sì sì sì, 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 esatto. Perché c'era Oliver Plack, può essere, sì. Oliver Plack che mi diede appunto questo, 
questo premio però se dobbiamo parlare se meritavo il secondo e il terzo prendo una piega strana questa, questo podcast perché no no era una, era una cosa che mi <ride> era una... quello che, che mi è successo a me in tutti questi anni in gara molte volte dicevo altro che e terzo, secondo, quello che magari a volte meritavo anche di più però lo sai come il discorso che molte volte sei giovane, gli inizi e cercano sempre di portare in alto quelli che hanno un po' più, più interesse no? su cui hanno più interesse magari che fanno girare un po' più di business figurati un ragazzo che veniva dalla Sicilia se poteva battere qualcuno di, di più forte no? Però va bene, io ti dico, sono rimasto super contento di, di quel mio terzo posto, ma io tutti i posti che ho fatto sono sempre contento, anche quando lo meritavo, magari meritavo di più, e mi mettevo, un, che ne so, quarto, quinto, mi andava bene, perché io ero super contento e felice del, della mia performance, no? di quello che era comunque la mia presenza in quello stage, come me la vivevo. La maggior parte delle volte che sono, ho finito una gara ed ero nervoso era soltanto perché magari sapevo che potevo dare di più, potevo fare, del, potevo fare molto di più no? e quindi potevo anche vivermela diversamente. E a volte l'ansia da stage o il pubblico gioca, giocano brutti scherzi eh, tu lo sai pure nel senso lo sai hai vissuto quello che è lo stage sì sì ho vissuto anche io tutte queste emozioni e abbiamo parlato un po' sia della tua storia personale che, delle sto- che della storia delle gare da qui poi susseguono altre mille cose cresci lavorativamente inizi a lavorare con delle aziende vai lavori anche eh, fai anche una tua parentesi di vita a Tokyo e sì. ritorni ricominci con il mondo delle gare i tuoi risultati continuano a crescere sempre di più inizi a lavorare per una inizia a lavorare per una Scusa per un... se ti interrompo prima che hai detto Tokyo voglio, voglio dire questa voglio fare questa parentesi veloce promesso e per quanto riguarda invece appunto Tokyo no? e il Giappone l'esperienza è stata che e partecipai a una gara a Singapore un, un campionato mondiale, mondiale della WFA e arrivai secondo a quella gara a neanche mezzo punto da Luca Valentin Luca Valentin fece il primo posto secondo io, terzo Dennis se non sbaglio non mi ricordo comunque c'erano tantissimi fuori bartender mi ricordo che uno dei giudici venne da me e mi disse eh, ti andrebbe di fare questa esperienza in Giappone, vieni a lavorare da noi al New Jack. Io lavoravo in una scuola a Roma che mi pagava benissimo, e mi, mi pagava tutte le gare, mi pagava mensilmente, mi dava vita alloggio, comunque avevo un buon guadagno in Roma. Lavoravo pure per... Wait, 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 wait a minute. Chi ti ha trovato il lavoro in questa scuola di Roma? <ride> ok. Ok, e mi ricordo, vero? vero? Eh, eh. Beh, Perché beh, era una proposta che questa scuola aveva fatto a me di fare questa bella vita che tu hai appena descritto. Però io ho detto: Conosco un ragazzo che se lo merita di più. Dai, no, non girarla così. Aspetta, no, la, no. la verità è che aveva preso a tutti noi. Ti ricordi che aveva tirato su una squadra? Questa sì, scuola, no, no. però, nel discorso di trasferirsi a Roma, sì, sì, lavorare sì, sì. lì stipendio, casa, tutto pagato sì, sì. la proposta poi io, era stata fatta a me e io invece avevo detto Giorgio è una persona più indicata io poi avevo proposto a te ovviamente perché io avevo già il mio lavoro al nord no, non è che eh, no, no, ho... chiaro. No, no 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 ma mi ricordo, mi ricordo ma io mi ricordo anche che tu lavoravi lì con noi perché eravamo io, Dario Daniela, ti ricordi? è stato un periodo sbaglio sì sì ne facevo, ne facevo parte però non, non vivevo a Roma io ne facevo sì. parte tra virgolette e io mi ricordo che appunto mi sono trasferito lì e loro mi pagavano proprio stavo bene stavo bene guadagnavo bene in più lavoravo con Nastra Azzurro come ambassador per loro quindi facevo eventi giravo tantissimo per loro e soltanto che mi arrivò questa proposta in, in, a Singapore appunto di andare a vivere in, in Giappone Inizio a lavorare al New Jack e da lì cambiò proprio la mia visione di quello che era il mondo della, della miscelazione, il mondo del, del bar, perché mi avvicinai tantissimo a quello che era appunto la miscelazione, no? Tra, grazie a loro. E comunque è stata una delle esperienze più belle, più, diciamo, che mi hanno più... Eh, che mi hanno segnato, che mi ha segnato in tutta la mia vita, no? Che mi ha, 
veramente portato a essere quello che sono adesso perché grazie a loro ho ancora di più eh, perfezionato quello che era eh, diciamo quelle skills che mi mancavano anche in stage no? con le competizioni ok e eh, parentesi Giappone parentesi scuola di Roma tra l'altro nella, nella mia visione della tua carriera professionale parlando del mondo delle gare questa scuola di Roma eh, ti ha dato la possibilità di uh, avere a disposizione i mezzi e il tempo che realmente serviva alla tua persona e al tuo, al tuo essere atleta di riuscire ad esprimersi nel, nel migliore dei modi. Sì. Quindi ti dava quella tranquillità economica per poterti svegliare e avere in testa soltanto l'allenamento e quello che dovevi andare a fare. Perché prima e dopo la tua presenza in questa scuola, se tu ti metti a guardare il gare perché è, una, è, una, è un esame che io ho fatto su di te perché sapevo che venivi tu quindi eh, ho, fatto, ho pensato un po' a te in questi giorni Questo que è stato un momento molto importante della tua carriera professionale da flair bartender e questo, questi anni in cui hai lavorato in questa scuola perché ti ha fatto molto crescere in inglese hai detto uh, in inglese dice improve hai, sì, sì, sì. hai ha fatto crescere molto il tuo livello sì, sì. e il turning point del della tua carriera a livello mondiale di flair perché agli occhi tipo miei eri sempre lo stesso eri diventato un po' più bravo e comunque vedendoti in tutte le gare la tua crescita non è stata cioè non è che da una gara all'altra sei diventato comunque una, completamente un altro flair bartender però agli occhi di diciamo tra virgolette il resto del mondo al pubblico di youtube che in quel periodo ancora youtube andava fortissimo arriviamo al flair mania 2018 giusto? sì 2018, 2018. era 2018 di un video famosissimo che se eh, la maggior parte delle persone che ci sta guardando lo conosce già però magari se vi interessa lo trovate su youtube scrivete Giorgio Chiarello Flair Mania Flair Mania 2018 ed è il video del, di questa sua competizione della finale in cui eh, lui partecipa a questa gara ovviamente aveva passato gli anni, gli anni veramente gli anni prima di questa gara preparandosi e i mesi prima di questa gara soprattutto tirando fuori tantissime cose nuove che ogni tanto caricava sui, sui, caricavi sui tuoi social e facevi vedere qualcosa e hai deciso di fare una routine in cui eh, hai fatto una qualifica molto tranquilla in cui ti sei qualificato tipo settimo eh, sì, settimo. settimo su dieci perciò il, la posizione in qualifica non era delle migliori era la posizione che grosso, a cui grosso modo saresti arrivato normalmente invece poi hai, hai, hai presentato una finale con praticamente tutto nuovo musica nuova, esibizione nuova, mille movimenti nuovi molto difficili e, e soprattutto era tutto mescolato molto bene tra musica e movimenti quindi era esattamente era un, un bello show era, sì, sì, sì. Ed, era, ed era tutto aspetta che sì, sì. il microfono è staccato era tutto, era tutto fatto molto bene e si sente proprio la, la chiave secondo me che ha fatto veramente volare questo video sono i commentatori che i commentatori in quel video sono Tom McMalek e Andy Collison che sono due persone, personaggi molto importanti del mondo del flair mondiale e che sono rimasti molto stupiti nonostante ti conoscessero bene vedendo la gara e loro hanno avuto i brividi e ne, nel, nel commentare la tua gara loro saltavano sulla strada e dicevano ma cosa sta combinando? Ed è, stato, ed è stato proprio quel momento in cui agli occhi del mondo del flair mondiale la tua immagine è completamente cambiata di quella gara cosa ti senti di raccontare che va oltre il video che tutti quanti conoscono? ma allora eh, dietro quella, quella gara ci sono... Ci, ci sono tanti piccoli aneddoti che comunque mi hanno spinto a, a poter, poter fare quel, quello sciollino e fra l'altro da questo voglio raccontarlo perché può essere anche d'aiuto ai ragazzi che stanno iniziando no? a tutte quelle persone che molte volte hanno de, de, delle persone che magari non sono amici perché non, magari non li stimolano magari a volte gli viene detto ah ok non puoi raggiungere quello ah guarda non lascia perdere che non ce la farei mai io mi ricordo che prima di quella gara eh, sei mesi prima partecipai all'Ula Palusa Flair Championship una, competiz una competizione eh, dove partecipasti pure tu che fra l'altro la prima volta l'hanno organizzata la vinsi quella eh... l'Ula Palusa ne, par ne avevo parlato proprio con con Giorgio Facchinetti che anche tu 
eh, vabbè, tu ne hai, avuto, ne hai avuto la possibilità anche dopo in altre gare come in questo caso il Flermania, però sicuramente ne fai parte anche tu, io, te, Giorgio e, e anche al, magari io, te, Giorgio, anche Daniela, sì, Daniele Estrate e penso nessun altro, Enrico Fiore, sì, noi siamo quei bartender che veramente è stato, siamo stati bravi noi, come abbiamo detto nella puntata con Giorgio, però... E anche, dobbiamo anche ringraziare tanto il Lula Palusa se a livello soprattutto social e soprattutto nel mondo dell'internet siamo diventati quello che siamo diventati perché il Lula Palusa è stato il mezzo che ci ha fatto arrivare a migliaia di persone in quel periodo sì, assolutamente poi Marzio e Fabrizio sono stati ragazzi proprio eh, fantastici perché ci hanno, cioè, l'hanno fatto per noi oltre comunque che eh, vabbè, sicuramente dietro c'era un, un business locale però erano appassionati di quello che era eh, questo mondo e gli piaceva e noi infatti and- eravamo sempre lì e Lula Palusa è diventato un punto di riferimento in Italia eh, ma in- anche all'estero per molti eh, bartender per poter gareggiare potersi sfidare e competere per capire chi effettivamente era il migliore abbiamo, abbiamo Giuseppe che sta guardando la diretta che lui adesso sta lavorando a Lula Palusa quindi che ci saluterà Marzio e Fabrizio che sono i, eh, sono i proprietari del Lula quindi salutaci di tanto e, tra l'altro con Fabri ne avevo già parlato mi piacerebbe fare una puntata anche con lui perciò magari inizia ad anticipare gliel'avevo già detto per messaggio però magari ricordaglielo grazie e eh, Gio, stavamo dicendo allora, gara, del, ga, gara, gara del Flermenia Vai. allora gra, gara del Flermenia mi ricordo che Lula Palusa partecipai a Lula Palusa French Championship eh, venne da me un giudice e mi disse eh, per me puoi smettere di fare flair perché il tuo flair non mi piace eh, co- lui era un grande io forse te la raccontai a te questa storia lui era sì. Lui era un grande, era un grande, tuttora lo è comunque, flair bartender, non fa più gare, però ai tempi era comunque tipo il Cristiano Ronaldo no? del, del, del flair, quindi immagino un ragazzo che ha voglia di crescere e migliorarsi quando si sente dire una cosa del genere da, da un idolo, no? quindi mi, distru- mi ricordo che proprio mi ammazzò, ritornai eh, a Roma e decisi di mollare e non riuscivo più a riprendere quegli allenamenti e avevo proprio voglia di, di staccare e finire proprio la mia carriera che poi è quella che stavo creando in realtà da flare bartender e allora grazie a Daniela Daniela Estrate che per me è una sorella non un'amica iniziai comunque mi piace vari discorsi cercando di, di far credere appunto in me stesso farmi credere in me stesso e mi ricordo che stai di quattro mesi senza allenarmi non volevo più partecipare zero infatti ehm, c'erano tantissime gare che io però non volevo fare avevo problemi anche a scuola perché mi dicevano ah tu rimani qua però devi fare le gare devi fare vedere ma io non avevo voglia di fare le gare. Finché un giorno ritornai a casa, depresso, e proprio parlai con me stesso e ho detto ok, sono due le cose. O faccio vedere al mondo intero che sono un fallito, o faccio vedere veramente a questo pianeta cosa significa fare flair. Adesso sto diventando arrogante perché quella volta proprio con questa grinta me lo sono detto. E, um, mi ricordo che ritornai in Flare Room Parlai con Daniela, ho trovato lo spirito giusto per ritornare in stage e cambiai totalmente quello che era la, il mio show. Iniziai a creare movimenti nuovi, iniziai comunque a, a lavorare sulla musica, sul beat musicale. Infatti comunque eh, me ne vanto di questo che sono forse uno dei pochi al mondo che sa comunque esprimere quello che è la musica in stage, no? Quindi con tutte le varie sequenze, tutti i vari movimenti chiusi proprio alla perfezione. La parte, la parte bella che, che è capitato spesso anche a me è che ti rendi conto che, che veramente ti stai muovendo bene e quando la gente inizia a identificarti nella musica, che magari è in giro, parte una musica e la gente dice la musica di Giorgio, la musica di Carmine, che vabbè adesso ho i brividi a pensarci, però... Mi ricordo, ti ricordi, ci sono anche quei due o tre pezzi che anche io usavo, che quando, quando partivano erano... Sì, esatto, esatto. Quando tutti dicevano quella è, è, la, è la tua musica. Perciò eh, non sei, a mio avviso non sei, non sei affatto arrogante a dire questa cosa, però 
e quello che dici appunto per giustificare il mood con cui ti sei andato poi a presentarti in questa gara è quello che poi è, quello, è, quello che poi è successo perché altra cosa che volevo dire eh, tu hai deciso di cambiare tutta quanta la tua routine Tut- cambiare tutta quanta la routine vuol dire presentare un'esibizione completamente nuova cambiare tutti i movimenti togliere quello che c'era e rifare tutto nuovo i flare bartender la maggior parte dei flare bartender hanno sempre, hanno sempre fatto un'unica routine e poi da cambiavi l'inizio, cambiavi la fine, cam- rimescolavi le cose, facevi un movimento lo riportavi più difficile, un movimento lo riportavi più facile. Mm, eh, come si dice lì? Come faccio a dire linkato in italiano? Linkato. <ride> Collegamento. Fai un, co- sì, un movimento con l'altro, lo legavi in un altro modo, però alla fine cambiavi la musica, però alla fine era sempre la stessa cosa. Invece lì tu avevi pro- hai deciso di fare tutto nuovo e cambiare completamente, che questa è una cosa tanto difficile, tipo io che la mia carriera a livello di gare penso sia stata di 7-8 anni io in 7-8 anni non ho mai cambiato completamente tutto sempre piano piano arrivi a costruire cose invece tu lì in quel caso hai deciso di fare tutto nuovo ok, decisi di fare tutto nuovo ecco, finisci pure di raccontare sì, sì decisi, decisi appunto di, di fare tutto nuovo far vedere che effettivamente potevo, il, mio, il mio flair poteva essere sicuramente migliore di quello del Lula Palusa infatti mi, mi ricordo che partecipai al Flermania e in giuria, capo giuria, c'era questo personaggio che mi, mi aveva proprio per quel periodo distrutto la vita e quindi mi ricordo proprio che dissi questo, salì in stage, c'era Daniele accanto a me, arrivai lì proprio che infatti io poi dopo l'ultima gara che ho fatto mi sono rivisto questi video, forse li devo vedere prima per prendere ancora più grinta, mi ricordo proprio la faccia, se guardate lì quando inizio si vede la faccia proprio che sapevo quello che stavo facendo, sapevo quello che potevo, potevo scatenare no? in quello stage. E mi ricordo prima di partire il tizio fa, eh, Giorgio sei pronto? 3, 2, 1, e faccio, prendo proprio un respiro profondo e dico ok vaffanculo, parto, sono partito, ho iniziato a fare il mio show e posso dirti che è proprio andato tutto per come volevo. No? Fatto sta che in quella gara... Feci il quarto posto. Quarto che si posto. vede eh, in quella gara lì si, si nota proprio guardando il video che ti rendi. Sì, tu eri sicuro di te e tutto, però ti rendi conto di quanto sta andando bene mentre la stai facendo. Che sì, a, un certo, esatto. a un certo punto tu ti rendi conto che sta andando veramente da paura e si vede che inizi ad emozionarti, si vede che inizi a essere felice e in alcuni punti della routine che non. Che ti sta diventando difficile riuscire a reggere l'emozione del momento in alcuni punti della routine. Esatto, ma guarda ti dico, in realtà se tu senti pure i commentatori, come dicevi te, che loro sono quelli che davano no, la carica proprio al pubblico che guardava questa gara, ti posso dire che, Carmine, davvero, quando ero lì in quello stage, a prescindere l'energia del pubblico, perché c'è stato proprio un... Eh, cioè loro riuscivano a comunicare quello che era la mia grinta in quel momento e il pubblico comunque reagiva in un modo spettacolare perché sentivo proprio la loro energia, no? quella che mi serviva per continuare. Ma in realtà io se, se guardi la gara non mi fermo mai, tiro movimenti continui uno dietro l'altro, mi fermavo giusto per fare un pur anche in flare e poi continuavo, non stop. Infatti uno dei commentatori dice, oddio guarda sono pass- era la gara durava 7 minuti, ha detto oddio sono passati 4 minuti e ancora non si è fermata, quanta roba deve fare ancora, no? quanta roba deve tirare ancora. E, infatti ero super gasato e mi ricordo che quando ho finito la gara, quindi l'ultimo movimento che era un set in bottiglia, Finisco il movimento, stavo realizzando che effettivamente avevo fatto una gara pazzesca, mi ricordo scecro, sorrido perché ero contento di, questo, di questo, questa mia performance, chiudo i drink, si alza questo giudice che mi, mi aveva pre- cioè, sei mesi prima distrutto mentalmente. Ma lo, lo possiamo dire il nome? No, 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 preferirei di no. Ok. No, 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 preferirei di no. E si alza in piedi ragazzi un personaggio davvero comunque molto importante del settore si alza in piedi mi fa l'applauso e tipo chiude gli occhi proprio con quella faccia no? a dire tipo sei un grande oh. cioè sei, sei, sei davvero sei, sei il migliore cioè, e mi non, ricordo... può essere, non può essere che quest- questa cosa che ti aveva detto nella sua testa lui te l'avesse detta apposta perché voleva vedere un cambiamento in te sì 
è, è andata così perché poi quando finisco la gara guarda ci penso c'ho ancora la pelle d'oca perché finisco la gara lo incontro quindi finiscono le finali lo incontro dove c'era appunto il, diciamo dove c'erano gli speaker che raccontavano un po' la, la storia perché ci facevano un'intervista lo incontro mi ferma e mi dice sono contento che quello che ti ho detto ti è servito per, per migliorarti adesso sì che sei un campione mamma mia quella cosa lì mi ha dato, mi ha dato è una cosa veramente è meglio di vincere una gara perché molti ragazzi molte volte si arrendono Molti ragazzi a volte dicono ok lui mi ha detto questo perché fanno, danno proprio importanza a quello che gli viene detto dalla gente ma nessuno sa effettivamente come quanto cazzo siamo cazzuti noi no? in quello che facciamo e quanto crediamo in quello che facciamo. A volte bisogna soltanto inseguire le proprie passioni e non, eh, non ascoltare gli altri che guardano al di fuori perché noi sappiamo quello che effettivamente siamo e quello che, che vogliamo no? dalla nostra vita e in quel momento questo mi è successo infatti ho avuto questo, diciamo, questa, questa vittoria no? nei suoi confronti di, eh, di essere per lui il migliore infatti mi disse che il mio flair era più forte di tutti però mi ricordo che in quella gara c'era anche il drink che era molto importante e mi ricordo che feci un drink se non sbaglio dimenticai di versare un ingrediente da quanto ero gasato e il mio drink prese un punteggio mixellani se non mi ricordo comunque preso un, un punteggio basso ma mi ricordo proprio come punteggio di flair a livello tecnico ero più alto di tutti e mi ricordo che il primo posto che lo fece Marek Posluski lui mi mandò un messaggio lo stesso Alexander che fece il secondo e Luca se non sbaglio il terzo forse può darsi non ricordo non, non mi ricordo mandarono tutti un messaggio dicendomi Giorgio sei un grande sei stato il migliore per fortuna che hai fatto quell'errore perché se no ci avresti battuto dico non mi importa in quel momento non mi interessava fare quinto, sesto, primo se non me ne fregava nulla ho fatto una bella gara ero contento il pubblico l'ho sentito ho sentito la loro energia e io sono contento così ma tutte le mie gare sono così non me ne frega niente di raggiungere il podio primo, secondo posto l'importante è che sono felice con me stesso sai cosa mi è venuto in mente adesso che mi hai detto di questo messaggio? ti ricordi quella volta in, cui, in quella competizione in cui a te la gara non andò tanto bene in qualifica e io feci zero drop che io andai da paura in qualifica sì. e che poi, ti ricordi? che, che sono arrivato che, che ero arrivato a, che alla fine tu eri davanti a me di un punto e tu eri venuto a me fa e che compa mi fai paura a sto giro mi hai fatto paura <ride> te lo ricordi? Sì, 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 sì. ma dov'era Lula Palusa questo? no no era, era la gara di Simone Sterbini ah, ah, dove eravamo? a, a Roma a Roma, a Roma sì, cioè sì. da quelle parti di Cassino Frosinone Frosinone, 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 sì 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 mi ricordo, <ride> è vero, è vero, però ti dico in realtà tutto questo appunto volevo raccontarlo per, per i ragazzi, sicuramente qui ci stanno guardando ragazzi che si stanno approcciando al flair, magari hanno quelle amicizie o quei, quelle persone che cercano di buttarli sempre giù perché proprio c'è gente invidiosa nel mondo e ne ho incontrata tanta, quindi ragazzi credete sempre in voi stessi, sapete voi quello che volete realizzare non gli altri. Sì, allora, eh, questo mi sono reso conto io soprattutto che questo particolare discorso pensavo, io ho sempre detto il mondo del bar fa schifo, il mondo del flair fa schifo, però non è il nostro mondo, è tutti i mondi lavorativi che sono così, quindi, quindi non, ci, non, ci si può fare niente, non ci si può fare niente, l'essere umano è fatto in questo modo, forse noi italiani siamo portati, siamo portati di più a invidiare qualcuno più bravo piuttosto che vedere uno più bravo e cercare di capire perché è più bravo cercare di vedere perché uno è più bravo come ho sentito dire ad altre persone questa non è una frase mia eh, li, li, la maggior parte tra virgolette la maggior parte degli italiani tra virgolette se ti vedono a te con la bella macchina non ti fanno i complimenti che grande è una bella macchina te la graffiano è vero, è vero. capito perciò invece che magari come la mentalità americana è invece diversa, la mentalità, america, la, mentalità, la mentalità americana, se tu hai una bella macchina, loro vengono lì, grande, ti sei impegnato, sei diventato, sei, sì, nel sì, tuo sì. lavoro spacchi, sono fra il bartender, ho visto la gara, e invece, invece l'italiano è fatto un, un pochino al contrario. Comunque, 
abbiamo raccontato di questo Flermenia. Mi ero segnato un paio di cose io qua che ti volevo chiedere. E abbiamo, ci hai detto che, eh, che ti ha aiutato molto, è stato una persona, che, una persona chiave è stata Matteo Esposto, uno dei tuoi idoli è stato Marco Canova. Sì. E hai avuto altri modelli, altri personaggi che ti hanno, tra virgolette, o ispirato o aiutato o quello che vuoi dire tu, oltre a Marco e Matteo? Ma eh, Sì, come dicevo prima all'inizio, proprio agli inizi, che è, mh, mi ha aiutato tantissimo, è stato questo ragazzo che purtroppo non c'è più, Ivan Buscaglia, poi piano piano comunque si sono avvicinate a me altre persone che mi hanno dato sempre più stimoli e voglia di migliorarmi come Matteo, Marco Canova, inconsciamente però l'ha fatto perché era il mio idolo, guardavo sempre il suo... I suoi, i suoi video e poi conobbi Riccardo Mastro Matteo eh, che è lui l'Italian Style chiamato da tutti Italian Style no? mi piaceva il suo personaggio perché era un personaggio molto simpatico alla mano eh, divertente e poi aveva uno stile in stage unico eh, tutti ne parlavano di quello che appunto era il, il fascino che aveva eh, dietro, dietro la workstation no? e, e da lì iniziai incuriosito iniziai a guardare i suoi video finché iniziai pure a copiare i suoi movimenti no? e mi ricordo che all'inizio proprio le prime garette che facevo lui mi guardava allenarmi e diceva ok quello è mio ok quell'altro movimento è mio ok quello è mio io mi allenavo quello è mio e ho detto sì ok ma non ti arrabbiare perché prendo spunto da te perché voglio migliorarmi e vabbè ci sta giusto e poi da lì comunque piano piano ho trovato me stesso e quello che era il mio, il mio stile no? però lui è stato sempre un grande, diciamo, un grande punto di riferimento che mi ha, mi ha stimolato anche perché io poi ho iniziato a gareggiare che lui faceva ancora qualche garetta poi lui aveva staccato e ritornò a gareggiare perché quando arrivai a Milano lui iniziò subito ha detto no cavolo c'è Giorgio voglio ritornare comunque ha trovato una persona che lo spingeva no, a ritornare in stage infatti ritornavo poi a fare qualche garetta e poi ha deciso di, di mollare e, e questo poi altri diciamo punti di riferimento nel flare no però al di fuori del flare eh, sicuramente Daniele Estrate è stata una, una persona che mi ha, mi ha aiutato a comunque a cambiare un po' il mio, la mia visione no? Del, della, diciamo la mia personalità e mi ha aiutato un po' a migliorare me stesso anche a livello caratteriale come affrontare le, le gare in, anche lei inconsciamente perché essendo amici comunque chiacchieravamo però è stata anche lei un, un punto veramente di riferimento della mia vita che mi, è, mi ha aiutato tanto Ok, quindi idoli, modelli, pensavo di esserci anche io tra quelli che ti hanno aiutato, però va bene. No, vabbè, no. Tu... <ride> aspetta, mettimi il microfono. <ride> cioè, no, allora, eh, ca ca Carmine, Dai, mi racconto questo perché questo lo dovete... ca No, no, veramente, Carmine, se stiamo parlando comunque di flare, gare e tutto, eh, no, però Carmine mi ha, mi ha fatto lavorare quando io ero a Milano e comunque guadagnavo veramente pochissimo all'inizio perché comunque dovevo farmi un po', no? I, le, le amicizie, i vari lavoretti così Carmine lavorava a Brescia eh, in una discoteca e lui per aiutarmi mi disse guarda io sono qua responsabile sono capo barman, vieni a lavorare con me e mi ospitava a casa nostra <ride> che io chiamavo casa nostra in realtà era casa sua ma perché io ormai la sentivo mia ero sempre da lui e mi... Vabbè, anche questa dove siamo adesso è un'altra casa nostra questa è un'altra casa nostra <ride> Anche questa è la nostra room di... No, comunque ti dico, eh, no, davvero, cioè tu mi hai aiutato tantissimo perché mi hai, mi hai aiutato comunque a poter portare avanti quello che era la mia passione tramite il lavoro, i soldi che mi facevi guadagnare. <ride> Ma tu a tutti comunque hai dato il lavoro, eh? La maggior parte. Io ho fatto lavorare tantissima gente e la maggior parte, no, tutti quanti sempre super riconoscenti. E sono contento di questa cosa, non, non, penso di non farlo mai pesare a nessuno, però a volte ho sbagliato magari a dare troppo spazio ad, ad alcuni personaggi. Comunque, la mia storia no, no, non c'è adesso. Comunque, eh, un'altra cosa che ti volevo chiedere, visto che tu comunque eh, all'interno di questo, essendo comunque uno dei personaggi come 
ho parlato, ho parlato di questo anche con Giorgio, come ne ho parlato anche con Lorenzo, però di più con Giorgio Facchinetti. E, essendo un, un personaggio comunque nel mondo dei social eh, molto in vista per quanto riguarda il nostro, il nostro ambiente, perché eh, noi eh, dobbiamo, dircelo, dobbiamo dircelo sinceramente, per quello che riguarda il mondo del bar noi siamo degli influencer, noi fiamo, siamo flare bartender, però comunque siamo segui, la nostra community che ci segue è la community del mondo del bar. Quindi essendo comunque eh, un, un vero e proprio influencer per quanto riguarda l'ambiente, tu... Eh, argomento sponsor collaborazioni prima cosa eh, dimmi pure se in questo momento collabori con delle aziende o, o, o aziende con cui hai collaborato come gestisci questa cosa o che obiettivi hai con queste aziende cosa, cosa pensi che serva fare questi tipi di collaborazioni allora eh, per quanto riguarda gli sponsor e per quanto riguarda la parte di, da influen influencer eh, in realtà eh, non, non, non l'ho cercata perché comunque con le competizioni, con le gare, gli eventi, eh, diciamo è venuto tutto da, da sé, no? da solo, cioè la gente si avvicinava, conoscevo brand, conoscevo persone, piano piano iniziavano delle piccole collaborazioni e... Eh, io, io adesso sto lavorando con vari, varie aziende, eh, sono ambassador di alcune aziende, eh, fra l'altro sui, sui social, sulla mia pagina Instagram spesso pubblico diversi, diversi video con, eh, sì infatti si vede qui adesso, eh, con dietro uno sfondo che spesso è sempre lo stesso, però vedi quel cioccolato, con Vialetto realizzo eh, Zanin, realizzo comunque varie ricette che mi chiamano per, per appunto per fare queste collaborazioni su, sui social. E attualmente sto lavorando bene e mi piace tantissimo lavorare con eh, questa azienda che si chiama Dolomiti Ice, un'azienda che produce ghiaccio e distribuisce in, in tutta l'Italia mi sto trovando bene perché mi piace il loro concetto mi piace eh, il team che c'è dietro e la qualità del prodotto stiamo lavorando fortissimo e io adesso vorrei comunque attualmente sono ambassador di questa azienda ma mi piacerebbe comunque avere un ruolo all'interno comunque diciamo maggiore no? dove si può comunque dove posso sfruttare i miei contatti e il mio, mio know-how la mia conoscenza di quello che è questo, questo lavoro no? e con loro mi trovo davvero bene poi ho stretto molto con, eh, con il proprietario dell'azienda fra l'altro lui mi ha seguito è venuto a Cuba con me a Paradero per seguirmi per la mia ultima gara che ho fatto i mondiali EBA e nulla ragazzi poi quando piano piano diciamo che il, <coughs> il nome cresce e viene tutto da sé L'importante è comunque che fate sempre del vostro meglio cercando di fare le cose con, con qualità con, in modo da poter, da poter acchiappare in automatico i migliori sponsor e le migliori aziende per, con cui lavorare. No? Poi sono loro, che, oh. sono loro che vi cercano. Ok, allora e... oltre a questo argomento lo, ne parliamo velocemente poi dopo ti faccio un paio di domande che mi sono state fatte su Instagram sì. e poi dopo parliamo dei mondiali dei mondiali IBA e, argomento che volevo, in, in, che volevo affrontare sia con Giorgio Facchinetti che Lorenzo Ferrante però non ne abbiamo avuto la possibilità perché ci siamo dilungati in altri discorsi argomento insegnamento ok, okay. ovviamente crescendo diventando, cioè crescendo, facendoti conoscere, utilizzando i social nel modo in cui li, li, li utilizzi tu, ovviamente la gente ti scrive, lo, la gente ti chiede di insegnargli. Comunque eh, l'insegnamento, oltre che essere una cosa molto bella, è una cosa che frutta anche abbastanza bene. Perciò anche quello che si, quello che si vede fare anche molti, molti flare bartender, soprattutto magari quelli nuovi che si approcciano, la prima cosa che vogliono fare è mettersi a insegnare. Per, eh, io sono più dell'idea che deve essere una cosa che viene da sé, nel senso che lavorando, facendo le gare, ma soprattutto lavorando, una volta che arrivi a un punto di avere la padronanza e 
averne la possibilità di insegnare allora decidi di poter fare i tuoi corsi di insegnare tutto quanto tu comunque hai fatto il tuo percorso in una scuola di Milano sei stato anni in una scuola a Roma dopo quando sei diventato tra virgolette indipendente hai iniziato a fare, a, a fare corsi di gruppo e personalizzati hai fatto corsi in giro per tutta Italia eh, di gruppo vari master tuoi o master con altre persone cioè master tuo penso che non hai mai organizzato una di tue iniziativa eh, ma hai sempre, hai sempre fatto delle aziende ti contattavano come hanno fatti tanti io di aziende che ti contattano e tu partecipi a, a un master e come vivi tu il mondo dell'insegnamento come l'hai vissuto ieri come lo vivi oggi dimmi pure allora in realtà eh, ti dico io uno, una masterclass l'ho, l'ho organizzata proprio per conto mio a Milano eh, che mi aiutò poi Matteo Melara perché aveva questa, questa struttura dove facevano appunto dei, dei corsi e mi ricordo che ritornato al Giappone avevo creato questo format che si chiamava Master, Master for You con la cartina dell'Italia dove tutti i ragazzi all'interno del mio sito potevano cliccare nella, nella regione e poi si apriva una finestrella dove mi scrivevano appunto un messaggio dicendomi sono di questa regione vorrei Devi dire qualcosa? No, no. Sono, sono di questa, di questa regione vorrei fare un corso con te e io mi ricordo che mi arrivavano tanti contatti tramite questa, questa cartina e mi ricordo che guardavo l'email e scrivevo che ne so Campania o eh, Veneto e mi spuntavano i vari nomi dei ragazzi che mi contattavano e Quindi, da lì poi lì tu avevi praticamente il tuo sito era organizzato con questa cartina in cui io corsista vado sul tuo sito Clicco, io, ero de, io sono dell'Emilia Romagna, cliccavo nell'Emilia Romagna e ti dicevo voglio fare il tuo corso qua. Sì, esatto. Tu, esatto. Qui, tu quindi avevi, avevi praticamente sulla tua mail o sul non so, non so dove, praticamente vedevi dove avevi i tuoi corsisti. Io tipo questa cosa qua l'ho sempre fatta tenendomela io a mano nella, nella mia agenda, tu l'avevi digitalizzato. Sì, sì, esatto, esatto. Mi ricordo che proprio ritornando al Giappone volevo creare, non sapevo, avevo paura di ritornare in Italia, però volevo perché volevo continuare a collegare, però avevo paura, quindi ho detto Dio adesso cosa faccio, ho lasciato quella scuola, non mi pagano più, forse non lavoro più, farò qualcosa per conto mio. E mi ricordo che proprio ho creato questa cartina dell'Italia durante il viaggio tra il Giappone e e l'Italia, mi ricordo proprio che eh, mi venne in mente questa, questa, questa idea, e parlai con un ragazzo che mi aiutò a realizzarla, e quindi quando tu entravi nel mio sito trovavi questa cartina dell'Italia con le varie regioni, i ragazzi che erano interessati a fare dei corsi con me tramite Instagram, pubblicizzavo il tutto, cliccavano sulla regione, e quindi come dici tu, creavo proprio questo diciamo, portafoglio clienti dove eh, cri- scrivevo proprio all'interno dell'email Campania, Emilia Romagna, eh, Sicilia e quindi mi spuntavano tutta la lista dei ragazzi che mi contattavo, li contattavo uno per uno e gli dicevo vuoi fare un corso personalizzato, un, quindi un corso individuale o vuoi fare un corso di gruppo. Una volta che riuscivo, quindi ovviamente eh, cambiava pure in base no, al corso personalizzato, corso di gruppo perché quello personalizzato comunque eh, hai, hai un face to face quindi con il corsista sicuramente come ben sai sei il ragazzo comunque sfrutta di più questa cosa in modo personale per migliorarsi un corso di gruppo molte volte essendo magari 10 11 ragazzi 12 ragazzi è sempre più difficile stare dietro a tutti no però mi ricordo che eh, contattavo questi ragazzi e poi piano piano contattavo le scuole delle regioni per contattare questi ragazzi e io poter andare lì a fare questi corsi. Mi ricordo che nel 2019 eh, formai quasi mille ragazzi in un anno. Quasi mille ragazzi. Mille comunque... sono tantissimi. 2019 è comunque eh, l'anno subito prima del Covid che mi sono trovato praticamente di questa cosa, ne, ne sto parlando con tutti quanti, che ne ho parlato sia anche con gli altri. Eh, 2019 è stato un anno veramente in cui tutti abbiamo viaggiato fortissimo tutti andavamo veramente a bomba mamma mia no 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 ti dico guarda io 2019 era il, io avevo mi ricordo questo prima del covid avevo proprio il, la, la rubrica tempesta piena di pallini quindi tutti i vari, vari impegni che avevo durante la settimana e poi quando avevo fatto un evento a Rita Cocktail il giorno prima che scoppiasse la pandemia ero a Milano, stavo facendo questa guest lì per un, un'azienda 
e mi ricordo che poi ritornai in Sicilia perché volevo scappare da, da questa pandemia che comunque è nato tutto da Milano, no? se ti ricordi, e scappai da lì, subito ritornai a casa e da lì piano piano il, il manager, la persona che comunque mi, mi aiutava e mi gestiva, iniziò a cancellarmi tutte le date, no? e rimasi proprio senza, totalmente senza lavoro non avevo... io, questa, io questa cosa l'ho vissuta da solo per, cioè nel senso io con la mia agenda ogni giorno o ogni ora mi dicevano, contattavano guarda annullato, guarda annullato, guarda annullato e quindi vabbè no 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 bruttissimo e comunque diciamo che poi quando dopo, dopo quindi il periodo del, prima della pandemia iniziavo, iniziavo a lavorare tantissimo ho lavorato tanto, proprio ho formato tantissima gente poi subito dopo, anzi durante la pandemia iniziarono, iniziamo tutti noi a fare dei corsi, no? De, questi su, su Whatsapp, questi comunque in videochiamata e, e poi piano piano abbiamo, abbiamo ripreso e tuttora io faccio dei corsi individuali quindi questi face to face oppure questi corsi di gruppo dove tu, non li organizzo più io, non voglio organizzarli perché dietro c'è una fatica immensa e quindi siccome ho diciamo altre date sono molto impegnato viaggio tantissimo e non ho questa forza di poter organizzare una gara quindi è una gara una, una masterclass quindi molti, molte scuole mi contattano mi chiedono se c'è la possibilità di lavorare all'interno della scuola fare il corso dura tre giorni quattro giorni in base a quello che è il corso vado lì e poi faccio il corso ai ragazzi e ritorno di nuovo a casa o faccio i miei lavori diciamo che tuttora lo faccio preferisco personalmente i corsi individuali c'è una sede giù a Palermo dove i ragazzi vengono, vengono a casa mia proprio in questo studio infatti ho formato fino a tantissimi ragazzi e vengono lì perché gli do appunto la possibilità di alloggiare in questa casa dove all'interno c'è la Flare Room e la cosa bella infatti molti ragazzi sono venuti hanno fatto il corso da me sono cresciuti hanno fatto uno step pazzesco perché in quei tre giorni di corso loro arrivano, vado a prenderli in aeroporto, li porto a casa, hanno compreso nel pacchetto vitto alloggio, quindi dormono lì dentro, li faccio mangiare io, mangiano insieme a me, stiamo insieme, però quando inizia il corso fino all'orario che solitamente inizia dalle 10 e mezza a 11 fino alle 18 di, di pomeriggio, quindi di sera, cosa succede? Che subito dopo, appena finisce il corso, vanno a mangiare e hanno la possibilità di ritornare in flare room e fare tipo i compiti per casa li chiamo, no? quindi quegli esercizi che non riuscivano a fare quando stavo lì con loro e quello che io comunque ho trasmesso quella giornata loro lo fanno poi per tutto, sì, tutta grosso, la notte sì, grosso modo lo stesso pacchetto che offro io che ho anche io i miei corsisti quelli che vengono da fuori li ospito qua a casa e sì anche io praticamente ci sto insieme per tre giorni e per tre giorni vediamo tutto quello che è mi leggo a questa cosa che hai detto dei tre giorni, a una domanda che mi è arrivata su Instagram. Sì. Su Instagram mi chiedono, secondo te un corso di flare di tre giorni serve? Uno riesce ad imparare qualcosa in tre giorni? Perché eh, io ovviamente io la risposta ce l'ho, però la, la domanda è stata fatta a te. Tre giorni a dirlo così sembra veramente poco tempo, calcolando poi una persona da sola quanto tempo ci mette ad, ad imparare un movimento dico cavolo io da solo a casa ci ho messo un mese per imparare a fare questo tre giorni con te a questo prezzo cioè cosa cambia se sono con te o, o se sono da solo a casa perché alla fine sono sempre tre giorni che poi non sono tre giorni 72 ore sono tre giorni 18 ore perciò sì, sì. E dai pure una risposta a questa domanda allora quello che, che ma, vedi che tanti ragazzi mi dicono quando mi chiamano mi dicono ah, ma tre giorni bastano due giorni bastano allora io penso che ora come ora ti posso dire che basta anche davvero forse due ore tre ore quattro ore ma lo sai perché ho sempre pensato che non è tanto quello che è il trainer ti fa fare in quei giorni quello che ti insegna a livello ma manuale no? quindi a lanciare delle bottiglie shaker e fare delle figure non è tanto quello ma è quello che riesce a trasmetterti in quei giorni quando siete insieme e questo te lo dico perché ho formato così tanti ragazzi che una volta che sono usciti proprio da quella flare room e hanno capito effettivamente l'allenamento come si sviluppa come viene fatto proprio mentalmente, come uno deve approcciare al mondo del, dell'allenamento, al mondo delle gare, al mondo del flare per essere il migliore, una volta che esce 
da lì, da quella stanza, uno, due o tre giorni, ha la mentalità per poter ritornare a casa e diventare un grande, no? E diventare comunque uno dei migliori. Per quale motivo? Perché, come dicevi tu prima, è importante comunque il trainer che scegli, ma non perché è magari è un campione o quello che è, ma per, per l'esperienza che ha, no? per quello che è la passione, per quello che ha vissuto, per quello che ti può trasmettere. Per... Io ti penso che molte volte è giusto comunque fare un corso con il proprio idolo, no? perché magari lì sei sempre con le orecchie spalancate pronto ad ascoltare quello che ti dice e a metterlo in atto poi quando... E vai via da, 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 da quella stanza, da quella flare room, no? Quindi, eh, quello, quello che dici tu, ovviamente eh, sono totalmente d'accordo. Quello, una cosa che mi sento di aggiungere io è che anche io spesso mi trovo nella tua situazione di ragazzi che vogliono fare il loro primo corso e dicono, cavolo, però tre giorni mi sembra un po' poco. E come hai detto tu, bastano anche due ore, però tre giorni sembra poco ma hai idea di cosa vuol dire allenarsi per sei ore di fila hai idea di cosa vuol dire fare in tre giorni 18 ore di allenamento tu sei abituato a fare a casa tua e dici mi sono allenato tre ore oggi pomeriggio sì in tre ore ne hai fatta almeno una col telefono in mano almeno un'altra mezz'ora l'hai fatta pensando o mezz'ora l'hai passata raccogliendo le cose da terra perciò non hai veramente idea di cosa vuol dire farsi sei ore di allenamento infatti a me capita sempre che mi fanno l'appunto perché non è una lamentera, è un appunto in cui mi chiedono ma basteranno tre, tre giorni in cui la mattina del giorno dopo non riescono ad alzarsi in piedi, hanno male alle gambe. E poi mi voglio riattaccare a quello che hai detto tu del fatto delle due ore perché io mi sono trovato esattamente nella stessa situazione perché a me è capitato di quando ancora non conoscevo nessuno eh, io avevo la possibilità lavorando nel locale dove lavoravo di ordinare bottiglie da, da 70 noi i flare bartender per fare le gare usano bottiglie da 0,70 perché eh, i locali, la maggior parte dei locali in Italia usa bottiglie da un litro e le bottiglie da un litro sono, sono troppo grandi nel senso che sì, si possono fare delle cose però eh, quando si iniziano a fare cose m- più difficili cose più articolate una bottiglia da un litro è più difficile da usare facendo movimenti soprattutto con più oggetti io quindi le, ne, mi, mi ricordo che ne ho da, spesso ne ho date molte anche a te di bottiglie a me, e io le, le davo in giro le bottiglie e mi ricordo che Matteo Melara voleva delle bottiglie e io e lui non ci conoscevamo cioè in quel momento lì ancora non conoscevo, non conoscevo nessuno e Matteo Melara mi contatta che gli servivano delle bottiglie e, e io gli dico guarda le, le vendo se, se vuoi te le vendo a tot e lui ovviamente mi dice ma mi sembra un pochino eccessivo venderle eh, a questo prezzo ovviamente me l'ara subito eh, <ride> e che, che non ha paura a dire come la pensa e io ho detto guarda Matte eh, non lo conoscevo lui non conosceva me dico facciamo così tanto tu non sei lontano io ero a Brescia in quel periodo e dico vieni da me ti do le bottiglie che vuoi e ci facciamo un pomeriggio insieme mi fai dire un po' di me oh Matteo sarà stato con me ma veramente due ore oh sai che io come fred bartender dopo quel pomeriggio sono completamente cambiato Già mi allenavo da più di uno o due anni, non lo so, ma da quando mi sono fatto quel pomeriggio, quelle due ore e mezza con Matteo Melara, sono completamente cambiato. Il giorno dopo ho tirato fuori movimenti che, non ave- che ne pensavo che non avrei neanche mai fatto e lui non mi ha fatto vedere niente, lui mi ha soltanto sì, parlato sì. e fatto vedere poche cose. Sì, 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 ma infatti, infatti Carmine è così, è quello che è anch'io. Allora, guarda, eh, come ti diceva appunto Marco, Marco Canovi inconsciamente mi ha trasmesso tantissimo. Io mi ricordo che feci un corso... A, a Verona che organizzò Matteo Esposto e, e lui era il trainer Marco ma noi eravamo forse una trentina o sessanta ragazzi io mi ricordo comunque tantissimi tantissimi ragazzi io ero agli inizi proprio il mio primo corso era no? tu mi credi che quel giorno Marco stiede con noi tipo forse tipo mezz'ora poi a me forse mi ha dedicato dieci minuti ma quei dieci minuti mi ha proprio ho sentito fare il mio cervello così, ma ha cambiato proprio la visione di quello che era il, quello che volevo fare, no? la mia passione. E da lì ritornai a casa e neanche, tempo, forse tempo un mese, subito iniziai a maneggiare più, più oggetti. Quattro oggetti, cinque oggetti, quando in realtà... Per quale motivo? Perché mi aveva detto quelle cose, mi aveva sbloccato qualcosa che... 
si sblocca soltanto così tramite quello che è il, no? l'esperienza e lui aveva tanta esperienza e mi, servì, proprio mi, servì, mi sono serviti quei dieci minuti lì per capire effettivamente come doveva allenarmi, come potevo crescere e come potevo essere il, il migliore. E ti do ragione. Tra l'altro in quei corsi eh, c'era Marco Canova e c'era anche Mauro Marchetti. Ah sì. Sai che lavora in un locale qua a 200 metri? Ah, <ride> Dove ci andiamo? Mauro Marchetti abita qua vicino e lavora in un locale qua esattamente a un minuto Grande. da casa mia. Allora... Eh, insegnamento, corso di virtù, persone abbiamo parlato. Allora, un, dom- alt- un altro paio di domande interessanti che mi sono arrivate. Eh, vabbè, ce n'è una a cui praticamente hai già risposto, che dice a che età ti sei accorto di voler intraprendere il lavoro del bartender? Ok. E del bartender? Sì. Ma in... Ma in realtà mi sono approcciato al flare a 21 anni ero più grande, ho iniziato proprio ad allenarmi a 21 anni, e però all'età di 24-25 anni ho iniziato proprio a dedicarmi al flare, in maniera più, al flare, al bartending in maniera più seria, no? a studiare, a leggere, a migliorarmi. Poi ho iniziato a lavorare in vari locali, ho iniziato a lavorare con te pure al, al cui e da lì poi piano piano siamo, cioè sono, sono cresciuto pure lavorativamente. Poi mi hanno domandato, sì. eh, che magari immagino che risponderemo dopo a questa domanda, mi chiedono, eh, ti ripresenterai anche l'anno prossimo al Mondiale IBA? Quindi magari adesso, da questa domanda iniziamo a parlarne. Vai, da questa domanda iniziamo a parlare. Allora, eh, Mondiale IBA. Vai. Io, prima cosa, adesso pubblicamente davanti a questi spettatori, devo ringraziarti. Grazie, perché? <ride> no, perché c'è una storia dietro ai mondiali IBA. E io, ho partecipato, io sono stato per tre anni campione, campione nazionale, ho vinto per tre anni la gara nazionale di, di Flair e per tre anni di seguito ho partecipato ai mondiali. E, e, per quello che è il mio livello ho avuto anche buoni, 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 buonissimi risultati, soprattutto l'ultimo anno. E prima di intraprendere questa strada, io e te eravamo molto più vicini, di, molto più vicini adesso, nel senso che eravamo molto più in contatto, e io ti avevo parlato di questa cosa, di come arrivare a partecipare alla gara nazionale, come poter diventare campione italiano, come poter arrivare a partecipare ai mondiali, perché a quei tempi lì c'erano tante gare, quindi eh, adesso magari c'è più attenzione su questa gara mondiale perché è l'unica rimasta praticamente e quindi adesso ci si dà molto più attenzione prima se ne dava un po' di meno però era una cosa che dava molta visibilità quindi mi ricordo che ne avevamo parlato insieme e avevamo preso tra virgolette questo accordo di... perché c'era una... ai tempi c'era una regola che ogni cinque a... in cinque anni tu potevi partecipare soltanto tre volte e quindi avevamo preso questo accordo di... Eh andavo prima io e poi dopo saresti andato tu quindi ti, ti ringrazio per questo di, aves, di avermi lasciato lo spazio che di avermi lasciato di tua volontà lo spazio di poter partecipare e vincere queste gare no, scherzi ma in realtà in realtà ok in realtà cioè grazie a te perché comunque sei stato tu a spiegarmi un po' come andava cioè è andato e va tuttora il mondo proprio delle, delle gare IVA no? E, quindi ti dico no assolutamente poi avevamo questo accordo e io ero proprio, avevo voglia di partecipare infatti mi ricordo che poi noi ci siamo accordati che tu se non sbaglio eh, perché adesso non c'è più questa regola se non sbaglio vero? no adesso l'hanno tolta eh, però quel periodo lì forse ancora c'era e mi ricordo che tu avevi fatto tre anni e poi io mi sono iscritto al, al nazionale ho partecipato al nazionale c'erano altri ragazzi che adesso comunque quello che ho notato è che adesso piano piano eh, sta sempre di più crescendo questo sì ovviamente utilizzando prima me e adesso te l'associazione Libes che immagino che Angelo il presidente sia perché gli ho mandato un messaggio prima ha detto che ci stava guardando Bene, saluti ad Angelo e che ci tengo a dirlo che Angelo è il, pre- è il presidente dell'Ibes associazione italiana barman e sostenitori che è l'unica so- associazione italiana riconosciuta dal governo quindi eh, roba seria tra virgolette è, una, è un'associazione che è sempre stata vista come vecchio 
come arretrato ed è sempre, c'è sempre stato il pensiero perché poi molte volte era anche vero che i bartender che facessero parte di questa associazione storcevano, storcessero il naso a bartender come noi e la, la presidenza che c'era quando io sono arrivato era tra virgolette in questo modo no, la pre, il presidente proprio che c'era no però la, 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 chi c'era dietro sì e invece io ho scoperto in Angelo soprattutto una persona prima cosa super piacevole perché poi da un personaggio del genere che comunque è il presidente di un'associazione che ha, no, che ha 80, una, un'associazione di 80 anni penso e comunque un'associazione di 80 anni comunque una, una figura professionale non è, non è un ragazzo quindi è, è un uomo comunque grande in carriera e tutto quanto invece è, è una super, super piacevole da parlare, scherzoso e che ti mette a proprio agio e soprattutto che ti, ti supporta. Stessa cosa ci siamo trovati prima a parlarne di, di Giorgio Fadda, il presidente del, sì. dell'IBA, che l'IBA invece è l'associazione mondiale, come l'IBS in Italia, l'IBA, l'IBA rappresenta il mondo. Giorgio Fadda, molto di più di Angelo perché è più anziano, e non so quanti anni ha, però avrà minimo 70 anni Giorgio Fadda. No, no. Quanti ne ha? 60? Eh, mio padre ne ha 60, è più vecchio, di, ha più di 60 anni Giorgio Fadda e comunque vedi questo signore comunque grande e dici sicuramente a lui non piace ne fare bartender. Invece dopo tre minuti che ci parli ti ha fatto mille battute e già capisci il, il personaggio che è, una persona come Angelo super piacevole e super, è super disponibile a tutto. No ma infatti, infatti io ti, ti aggiungo questo perché all'inizio Anch'io pensavo che comunque fosse un'associazione un po' particolare, no? Io da Flair Bartend facevo gare in tutto il mondo, giravo, molto street, no? Però ho detto, la vedevo sempre un'associazione comunque un po' più, diciamo, molto più seria all'antica, ma in realtà una volta che... Diciamo spigolosa. È spigolosa. Una volta che mi sono, sono, inserito, mi sono inserito all'interno e ti dico, adesso ora come ora me ne sono pentito di aver perso tutti questi anni così senza aver fatto queste gare, perché comunque loro sono davvero un'associazione bella, perché sono molto eh, precisi e cercano comunque di dare eh, il massimo e vogliono aiutare noi flare bartender, no? e infatti loro tuttora comunque cercano sempre personaggi come noi per potersi migliorare. E infatti poter quello fare... che volevo dire è che prima, prima con me e adesso con te comunque loro si sono, perché una volta era Ibes che faceva pubblicità ai bartender essendo comunque eh, un'associazione, un'associazione eh, molto vecchia e stare al passo coi tempi soprattutto per una, un'associazione eh, regolamentata e riconosciuta dal governo non è facile perché materialmente non è facile stare al passo coi tempi quindi siamo arrivati al punto che non tutti però tipo bartender come me o come Giorgio diamo noi la visibilità all'Ibes non nel mondo del bar perché ovviamente è conosciuta però nel mondo del flair per quello che riguarda che il mondo del flair è che praticamente in Ibes non, prima, prima che tra virgolette ci andassi io tra virgolette non esisteva e la mia presenza è prima e la presenza tua adesso spinge flair bartender nuovi a partecipare e soprattutto a, a crescere il livello della, dell'associazione sì sì esatto esatto e... Eh, ok ho casinato i microfoni e quello che volevo dire mondiale IBA che là loro commentano quella, quella è la chat sì. ragazzi non so quanti sono comunque se commentate non so dite qualcosa perché io ogni tanto vi leggo quando parla, parla Carmine Quindi... sì ragazzi sentitevi pure liberi di scrivere quello, quello che volete basta che non siano e basta che non ci sia omofobia e razzismo nella chat il resto va bene tutto anche bestemmie niente per favore tanto viene tutto bannato comunque eh, quello che eh, volevo farti raccontare adesso a te Giorgio che poi il, il, la, l'argomento centrale del, ci sarebbero mille cose di, di cui parlare con te però l'argomento centrale sono questi mondiali IBA e come ci sei arrivato? Eh, quanto sono stati importanti per te e poi raccontaci la, la tua esperienza poi magari mentre racconti io ti interrompo e ti chiederò cose in base a quello che secondo me è importante senti- sapere allora eh, per quanto riguarda il mondiale IBA ti dico è stata un'esperienza 
meravigliosa perché in realtà non mi aspettavo che fosse così, così figo partecipare a questa gara sono sincero però l'avevo preso un po' sotto, come si dice, sotto gamba, no? Perché comunque non eh, ho detto, vabbè, chissà che gara sarà. Invece in realtà, ragazzi, dietro c'è un mondo bellissimo che mi ha proprio affascinato tantissimo. Ma poi... Eh, lo sai che è una gara da un milione di dollari? Mamma mia, cioè, no? Lo, di solito le gare qua in Italia le organizzano con 3-4 mila euro o anche di meno. La, il mondiale IBA per poterlo organizzare cioè nel senso per, per poterlo proporre all'IBA e l'IBA per approvartelo e dire sì lo puoi fare devi avere un milione di euro di budget ok no no ma infatti guarda ti dico è proprio un, una competizione di livello eh, a prescindere tutta la gente che partecipa sia al classico che al flair no? Però ragazzi è stato davvero bello perché quest'anno l'hanno, l'hanno fatta a Cuba, a e a prescindere, vabbè, Cuba è un posto meraviglioso, non, non c'ero mai stato, è la prima volta che appunto vado lì, è gente meravigliosa, posti stupendi. E la cosa bella proprio all'interno della, dell'associazione IBES è che durante quei giorni siamo stati davvero un bel team, no? eravamo io, Angelo, c'erano insieme a noi delle persone italiane che erano in vacanza lì, proprio hanno pagato, si sono pagati il biglietto per farsi questa vacanza e vedere i mondiali, i mondiali IBA. Però ti dico, è sta, diciamo che penso che il flair all'interno di questa competizione ancora deve, deve comunque migliorarsi, no? Io ho avuto dei piccoli problemi all'interno con, sono onesto, guarda, non mi, non mi voglio nascondere, però con uno dei, dei giudici che non mi è piaciuto il suo atteggiamento e questa cosa forse un po' mi ha penalizzato però adesso a 35 anni fra l'altro 24 ti, ha pe- ti ha penalizzato a livello di risultato? credo che mi abbia penalizzato e... però non lo so ragazzi non lo so io eh, ho, ho visto un po' le schede di recente fra l'altro perché ho un tre danno subito le schede di tecniche no? di valutazione e quindi le ho viste proprio ieri eh, ho dato un'occhiata e onestamente un po' sono stato penalizzato però una gara davvero di livello ehm, nasce su, cioè proprio quando arrivi lì vivi questi quattro giorni, cinque giorni che sei lì proprio un'adrenalina continua dalla mattina alla sera proprio quando vai a letto non riesci a dormire perché sai che ogni giorno c'è questa, ci sono queste prove no? Fra l'altro una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che è una competizione dove il drink ha un valore pazzesco, ma non soltanto il gusto del drink, ma anche proprio la garnish. Tu le fatte e sai benissimo il tempo che c'è nella realizzazione della garnish. Io ti avevo mandato una foto se vuoi sì, farla la vedere. Volevo, la volevo far vedere, giusto la tua decorazione, un attimo. Sì. In poche parole è una... Cioè ragazzi io per questa gara tutte le sere mi allenavo per, eh, prima della gara per realizzare questa decorazione. Ora ve la fa vedere. Si, si vede? Ok, scusate però mi si sono... Mi si sono incasinati. Mi si sono incasinati i monitor. Comunque, eccola qua. Ecco. Allora, questa è la mia decorazione. Ok, adesso comunque spiegala perché c'è anche chi ci ascolta e basta che non vede. Sì, allora, il, il mio drink era... Um, ho, ho pensato a un, a un drink, diciamo... Vabbè, come ben sai, proprio a Liba solitamente cercano quei drink un po' più sul dolce, no? E ho il mio drink il drink che ho realizzato c'era il main sponsor che appunto era Havana ho, usa- ho utilizzato Havana Trek poi Ancho Reyes, eh, Campari eh, succo d'ananas eh, lime e eh, fragole selvatiche e, 
raga questa è, questa è la garnish che ho realizzato che bene o male ri, richiama un po' quello che è la bandiera dell'Italia no? quindi il lime che è pure all'interno del drink poi le foglie d'ananas quindi il, eh, anche lì il verde e poi la rapa rossa e la rapa bianca e questo guscio fatto di appunto che è un, uno zest di, di arancia tagliata ma la cosa figa è che è proprio lì Prima della gara, prima di salire in stage, hai 15 minuti di tempo per realizzare 5 di queste garnish. Ragazzi, non è per niente semplice perché devi portarti le formine, devi tagliare l'arancia. La cosa figa, figa, che poi figa non è però, che sono riuscito a superare, quindi è diventata poi figa, è che quando hanno chiamato il tempo, mi ricordo, noi mani così, davanti al nostro no, tagliere con la frutta, allora... Siete pronti? Sì, 3, 2, 1, via, prendo l'arancia, la prima cosa che faccio, prendo l'arancia e prendo il peeler, no? Per fare il peel, faccio così. E ti sei tagliato? No, mi parte la lama. Ah, è ero... <ride> Ho detto a posto, sono rovinato, ecco. E ho iniziato proprio una merda, però ti dico, quando mi si è rotta subito ho pensato che dentro il borsello ne avevo un altro, ho preso quella e ho cercato comunque di... che eh, quella era perfetta, soltanto mi ha fatto perdere un po' di tempo. E ho chiuso a 13 minuti per realizzare 5 di queste garnish. Stavo tremando, agitatissimo, non riuscivo proprio a controllarmi perché avevo paura di andare fuori tempo. Appena finisce faccio un sospiro, proprio di sollievo, cerco di riprendermi e poi subito dopo mi dicono ok Giorgio devi salire in stage, tocca a te adesso io. Da venire il tempo di riprendere, salgo in stage, fra l'altro avevamo una postazione, appunto ritornando al discorso di prima che... Non, avevano, non sono state attenti a questo particolare, un particolare molto, molto diciamo, importante. Un particolare importante, diciamo che eh, sulla base, perché poi tu eh, hai parlato, ci siamo sentiti e te in privato perché ovviamente mi hai chiesto informazioni su quello che è la gara, dato che io l'ho fatta per tre anni di seguito, quindi facendola per tre anni... In tre anni ho avuto tempo di capirla per bene, infatti anche i miei risultati sono stati in, a crescere. Il primo anno è andato un disastro, il secondo anno così così, il terzo anno eh, mi sono tolto tra virgolette una, una piccola soddisfazione. E perciò comunque la, la gara l'ho conosciuta anche io il primo anno come te, ero super 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 in ansia per la, per la Garnish e perché sapevo di questa richiesta che per come sono fatto io, per, io sono molto da... Eh, cioè tipo a me questa garnish vedendola vedendola io ti dico sì bellissima però se mi chiedi la faresti mai o la metteresti mai in un drink ti direi no e anche esatto. tu penso non, no, la usere, non la useresti mai però perché per quello che è per, per, quello, per quello che è il, la, la mia idea le cose più sono minimal come hai visto anche a casa mia eh, più, sono mi, più sono minimal più mi piacciono anche tipo la foglia trasparente quella sì, che sì, adesso sì, è molto quella lì a me piace tantissimo sì, perciò, eh, però comunque mi, mi ero dovuto allenare su una, su una garnish fatta in questo modo e mi aveva, mi aveva debilitato molto doverla fare, soprattutto doverci, dover stare dentro il tempo. E poi vedendo anche, eh, tra l'altro, la best garnish, chi, chi l'ha vinta? Nel flare? No, il classico. No, non nel flare. Ma magari quest'anno... Quest'anno non l'hanno messo. Comunque io poi avevo, il, con l'impegno che ci avevo messo per la Garnish ogni, ogni anno vinceva praticamente la Garnish che era solo uno stampino. Praticamente eh, vengono utilizzati questi, questi, questi tre fiori che vedete. Non è che Giorgio si è messo a ritagliarli con le forbici. Sono stampini da biscotti. Stampini da biscotti che tu, che tu usi e fai la tua guarnizione. E quello che vedevo io nelle, nelle prime edizioni che io ho fatto è che alla fine il premio come miglior decorazione lo vinceva sempre eh, uno che aveva fatto soltanto lo stampino. Quindi stampino, taglio, fatto. Invece questa qui richiede molto più lavoro per farla. E infatti io il primo anno ci ho puntato molto, gli altri anni invece non, eh, non, non ho dato molta attenzione alla, alla garnish. Comunque stavo dicendo, scusa, il fatto della postazione, allenandosi per una, allenandosi per una gara e si, si utilizza una postazione che di solito è quella che si utilizza in tutte le gare nei tre anni precedenti abbiamo sempre usato la stessa postazione che era esattamente quella che usavi tu per allenarti perciò tu giustamente ti sei allenato la tua routine su una postazione classica tra virgolette per le gare di flare 
Sì, sì, esatto, esatto. Ma in realtà, infatti, questa cosa mi ha destabilizzato un po' perché proprio al briefing eh, mi ricordo che andai a parlare con, eh, con il capo giuria e gli dissi: Ma la postazione? E lo, lui mi ha detto: Questa è la postazione, un tavolo. E ragazzi, un tavolo dove non sapevo dove poggiare gli shaker, poi prepari uno show, hai, hai bisogno dei tuoi spazi, no? De, proprio della postazione è una postazione dove tu prepari il tuo show a casa lo stesso ti aspetti lì di avere una postazione in realtà era un tavolo con questo logo Havana frontale e, e sotto vuota dove c'era questo box di ghiaccio però all'inizio subito iniziai comunque un po' ad agitarmi no? perché non avendo i miei spazi la postazione è giusta ho detto come faccio mi sono dovuto abituare a questo, diciamo, a questo pensiero di dover fare la gara in questo tavolo. E ho iniziato a gareggiare e all'inizio, infatti, nelle, non so chi di voi ha visto il, la mia gara, la, la qualifica, perché girano due video, quelli della qualifica e quella de, della finale. E sta girando tantissimo il video della qualifica, dove... Sei tu che metti queste scene? No. Quello è, sono gli alert. Se uno, se uno inizia a seguire, parte, parte l'animazione. Ah, Quindi c'è appena iniziato a seguire, eh, c'è appena iniziato a seguire yeah. eh, Robby. Robby. C'è appena iniziato a seguire Ciao, e quindi è partita l'animazione. Vai, continua pure il tuo discorso. Comunque, eh, nulla, quindi stavo dicendo questo. Ho iniziato poi a fare questa gara, questa qualifica, dove non avevo il ghiaccio in fondo, dovevo abbassarmi. Fra l'altro avevo lo show con la giacca sopra le spalle perché dovevo toglierla. E mettere il ghiaccio, quindi andavo fuori tempo, finché proprio col gomito, per sbaglio, butto giù la bottiglia di Campari, mi spilla proprio sopra eh, tutti, tut tutte le bottiglie, in più vado per prendere il succo d'ananas per, per salvarlo e metterlo nel drink e me lo rovescio sulla mano no? e lì ho detto panico ho, detto, ho finito proprio di gareggiare ed era passato un secondo ho detto oddio che faccio il cuore iniziò a battere agitatissimo perché comunque io non partecipavo alle gare da 3-4 anni non, cioè, avevo perso un po' quella, no? quella cazzimba da stage quella, quel, quella, quella grinta e allora ho detto va bene Calmati Giorgio, fai, salta qualche passaggio e continua, e continua col tuo show. Ho iniziato con lo show, ho fatto forse due, tre errori banali, stupidi, però lo show è andato come doveva andare. Ovviamente quegli errori mi sono costati diciamo, dei punti in meno all'interno del mio show. È proprio nelle... To nelle come si dice l'overall no? nel, nel totale dell'esibizione nel totale del, dell'esibizione finché poi di pomeriggio ho finito tutti i competitor dando i risultati in poche parole io avevo fatto primo in qualifica ero arrivato primo in qualifica con tre errori ho detto Ma no, nonostante tu fossi eh, completamente non soddisfatto della tua esibizione sì io ho detto dentro di me oddio ma che esibizione di merda ho fatto mi, mi, ho, neanche ho versato il succo ho, cioè, ho versato il succo ma la metà di quello che dovevo versare il drink è piaciuto ho detto oddio ma cioè, ho fatto tutti questi errori ho detto in finale sicuramente andrò meglio perché già comunque ho capito ho, ho ripreso un po' comunque le abitudini dopo questa gara dello stage quindi in finale andrà sicuramente molto meglio infatti dopo che mi, quali mi sono qualificato primo mi sono esibito alla finale per ultimo ho fatto la mia gara ed ero super contento perché comunque va bene ho fatto due errori soltanto due errori il drink è andato perfetto tutto in linea e non, non mancava nulla non so perché però una volta che hanno dato i risultati proprio nella, nella serata di gala total white quindi eravamo vestiti tutti di bianco mi ricordo che ero seduto lì, mi sudavano le mani perché non vedevo l'ora che davano i risultati e poi mi hanno chiamato sul palco al terzo posto, quindi ho raggiunto il podio, era la prima volta che l'Italia raggiungeva il, una posizione così alta e sono felice comunque di essere stato io comunque a portare l'Italia così in alto, però sinceramente mi aspettavo comunque qualcosa in più, anche perché io tuttora faccio, faccio delle, partecipo a delle gare come giudice 
eh, riesco a valutare tanti, tanti flow bartender e, e so bene o male come valutano i giudici e come il loro pensiero e in questa giuria c'erano fra l'altro due carissimi amici che sono due grandi giudici fra l'altro uno anche un grandissimo flow bartender Luca Valentin e, e Savi Sabi è, lui è un, un giudice che comunque ha, fatto, ha partecipato a tantissime gare loro hanno è un, ex, un ex fellow bartender un ex anche fellow lui bartender. e poi si è dato vabbè, penso anche organizzazioni eventi e cose sì, varie sì. però si occupa specialmente di eh, giuria a livello internazionale loro sono due giudici davvero d'eccellenza proprio fantastici infatti mi è piaciuto tantissimo il loro diciamo il loro, il loro giudizio no? però non erano gli unici quindi eh, fra l'altro c'era quello che mi amico tuo l'amico tuo che mi ha, mi ha odiato per un vabbè comunque ragazzi sono successe delle piccole cose che secondo me mi hanno portato a un, a, a un punteggio un po' più basso perché valutando il mio show posso dirvi che ero l'unico in una gara eh, IBA di presenza a livello proprio intendo abbigliamento eh, quello più scomodo sicuramente per poter fare flare perché avevo delle scarpe eleganti di pelle avevo i pantaloni eh, eh, avevo il vestito ero vestito da Peaky Blinder perché il mio show era impostato sui Peaky Blinder e se ci pensate l'insieme dello show compreso la garnish richiamava un po' quello che era l'Italia no? e il mio paese quindi ho detto va bene la garnish richiama l'Italia lo show dei Peaky Blinder che bene o male quindi coppola richiama un po' quello che è la Sicilia un po' la mia terra e, se non sbaglio i Peaky Blinder però sono, sono inglesi, inglesi loro. Cioè sono zingari però sì però comunque nell'insieme l'eleganza cioè ho detto sicuramente verrò premiato per, per questo, ma in realtà ragazzi eh, non l'hanno valutato questo, cioè, io vedevo altri, altri bartender, ovviamente non voglio fare nomi, che erano lì, che hanno fatto anche qualche posizione importante, dove hanno fatto la gara con la magliettina nera, tutta sudata, con il, la tuta, con, cioè dai... E chi gareggiava con i pantaloncini in una gara mondiale quando io mi presento comunque vestito di un certo livello con tutto programmato fra l'altro se voi vedete la mia finale io non ho avuto bisogno dei back cioè i back non mi hanno mi cadevano gli oggetti forse uno me l'ha posizionato però non ho mai una volta che versavo non ho mai dato le bottiglie ai back cioè ho fatto tutto a livello tecnico proprio perfetto cioè per quanto mi riguarda lasciando stare i due errori però io mi aspettavo in realtà anche un primo posto perché diciamo che rispetto agli altri comunque ero quello che ha più storia no? da, da, da stage posso, che... posso dire la mia che magari eh, ti, ti interrompo perché sì. eh, dico la mia da fuori così non puoi sembrare presuntuoso tu però eh, questa cosa della io ho visto le gare di eh, le altre, chi è arrivato secondo e di chi è arrivato primo allora indipendentemente dal, dal risultato che poi è venuto fuori questo non sto a sindacare però a mio avviso per l'esperienza che ho io anche se magari tu hai fatto uno o due errori nella gara più o meno importanti penso che comunque eh, a parte come tu hai deciso di interpretare la gara perché la gara è sempre stata fatta è sempre stata eh, quello che si è sempre puntato in quella gara è sempre stata una gara pu che puntava sul drink e sullo show quindi tu hai dato molta importanza al drink e hai dato molta importanza allo show infatti non la, se uno si va a vedere la gara di cui abbiamo parlato prima tua, quella del Fermena 2018 le routine che porti sono completamente di sono molto diverse perché ovviamente in una è competizione pura quindi porti l'estremo di quello è nel, che è nelle tue possibilità di quel momento di portare. Invece in questo mondiale hai portato cose che ti permettevano di dare più importanza alla, allo show. E tra, tra l'esibizione che hai fatto, però anche nella presenza scenica che tu avevi, perciò, perché io le gare le ho viste, il, la, pre, la presenza che avevi tu, il modo in cui ti muovevi tu nella gara, è una cosa che hai portato solo tu. Perciò a mio avviso... La, la presenza che avevi e il, comunque come hai vissuto e come hai interpretato tu la gara secondo me a mio avviso vabbè siamo amici però non, no, questo non, non va a intaccare il, il, il mio pensiero tipo io personalmente 
apprezzo il fatto che tu hai fatto la bandiera dell'Italia, hai fatto le cose che richiamano la tua terra e tutto quanto, però tipo io da, da, da fuori io questa cosa dico sì è bello l'Italia, però la gara tipo io avrei apprezzato di più se avessi fatto qualcosa che rappresentasse tipo Cuba. Capito? Se sì, tu ti fu- se, se hai fatto qualcosa più legato a Cuba, io magari l'avrei pensato di più invece che, rappresenta- che è legato all'Italia. Però vabbè, sono, sono due pensieri diversi e che, che vanno bene entrambi. Però a mio avviso, guardando anche l'esibizione degli altri, guardando come l'hai interpretato tu, a mio avviso non c'era proprio storia. Nel senso che, infatti, quando ho visto terzo posto, prima cosa ho rosicato perché tutti quanti a cantare vittoria quando alla fine erano usciti i risultati solo della qualifica quindi mi ricordo che ho fatto anche una storia in cui dicevo ragazzi è solo la qualifica non pubblicate storie complimenti cosa lo facciamo dopo adesso c'è la qualifica deve fare ancora la finale e perciò eh, in finale poi ho visto terzo posto ho detto conoscendo la gara dico eh, l'unico modo per cui può essere arrivato terzo sarà stato il drink magari il drink non è venuto bene magari gli altri hanno fatto un drink da paura oppure perché io in quel momento lì non sapevo ancora chi erano gli altri a partecipare perciò ho detto magari c'è quello di Taiwan come è capitato a me una volta è arrivato quello di Taiwan ha fatto un'esibizione da paura e l'ha messo dietro oppure ha fatto un disastro lui non lo so ma sapendo come facevi la gara era molto difficile che tu facessi un disastro però poi vedendo anche le gare a mio avviso la gara l'avresti dovuta, dovuta vincere tu sia per un discorso di esibizione di puramente guardando quella gara sia per un discorso anche di chi c'era a fare la gara perché Guarda. secondo me in base anche a tutto quello che è la tua crescita in base anche a quello che è il tuo personaggio in quella gara lì dovevi vincere tu ti, ti ringrazio Carmine davvero però io come dicevo prima chi ci ha seguito sin dall'inizio ti dico che Va bene, mi sta bene il terzo posto, sono contento che l'Italia sia arrivata così in alto e che io appunto sono riuscito a essere cioè, il, diciamo, il primo a portarla così in alto, però sono contento del mio show e poi è stata un'esperienza, sicuramente il primo posto, il primo posto conta tanto, essere il campione del mondo sicuramente è un, un valore aggiunto, ma è solo un titolo, perché poi... Posso sembrare arrogante, però penso comunque di aver dato qualcosa a que- in questo settore. Ho, ho tanti ragazzi che ho visto, tanti ragazzi che hanno preso spunto da me e sono, sono riusciti comunque a migliorarsi guardando i miei video. Comunque penso di aver fatto, aver scritto pure un, un pezzo di storia in questo. In questo in questo lavoro, almeno in Italia oppure anche all'estero, però raga, eh, ho qualcosa l'ho fatto e sono contento così. Sono contento per Casper che ha fatto il primo posto, per eh, Edgar eh, l'Armeno che è arrivato secondo, Armeno è arrivato secondo, Armeno è arrivato, non l'hai capito. Armeno è arrivato secondo, <ride> se l'hai capito. Armeno eh. lui è arrivato secondo. L'Armeno è, però raga, sono, sono contento davvero per loro perché mi ricordo che è in... Eh, in Flerum, dove ci sta, quando, prima di salire in stage, quando ce, ci siamo allenati, io e Edgar abbiamo parlato un po', e ci siamo guardati e proprio ci siamo detti così, subito ci siamo guardati e, det- e ci siamo detti e questo, è il mio, questo è il mio sogno. Tipo, quindi capisco effettivamente che raggiungere il primo posto, essere campione del mondo è... È un sogno che, che hanno tutti quelli che erano lì in stage con me e tutti i flair bartender che comunque danno sempre del, danno il massimo in flair room per potersi esibire. Quindi sono contento per loro, sono contento per il loro risultato, sono contento del mio risultato, so quanto valgo, so quello che ho fatto. Il terzo posto al mondo è, è davvero tanto. Sì, una grande vittoria in cui mi riconosco anch'io che l'hai tirata fuori tu e mi, mi, mi va di puntualizzarla è che una grandissima vittoria che secondo me non si può... Uh, sì, vincere una gara è bellissimo. È una bella è bello a livello di emozioni è bello perché lo puoi scrivere è bello perché puoi dire che sei stato il campione che è il tuo trofeo e tutto però vedere invece c'è cioè una cosa che a me io non ho vinto tante gare come le hai vinte tu ne ho vinte relativamente ne ho vinte molte, molte poche però quello che eh, per me è una grande vittoria e penso, e penso anche per te è vedere eh, ragazzi o persone che ti prendono da esempio 
che fanno quello che fai tu, che ti imitano e ti usano come modello. A me è capitato, a me, a me è capitato veramente tantissime volte di vedere ragazzi che prendono ispirazione da me, ma non soltanto a livello di flair, ma a livello anche di, di, di modo di vivere, nel senso di vestirsi in un certo sì, modo, sì, comprarsi sì. delle scarpe, fare i video in un certo modo. O... Certo, questo, questo ti dà assolutamente, assolutamente soddisfazioni e ti, ti rende fiero di quello che hai fatto no? e di quello che sei, perché lo noti. Magari a volte non è, tipo, gli altri crescono, guardano i tuoi video, tu non ci fai caso, però lo noti, no? lo noti se uno prende spunto da te, fa i tuoi movimenti, si veste come te, ti segue, ti usa le tue stesse parole. E ti dico, guarda, è successo questo. E una volta che mi hanno chiamato il terzo posto, ho ritirato il premio, e ho aspettato che chiamassero il secondo e il primo quando hanno chiamato il primo Casper che è appunto è stato il vincitore e ha iniziato a piangere felicissimo sale sul palco si è girato verso di me e mi ha detto eh, io ho sempre guardato i tuoi video io sono cresciuto guardando i tuoi video e per me essere qua a prendere il primo posto è, è un sogno no? Cioè, capito? Questo, questo ti, ti fa riflettere, questo ti, ti, ti fa riflettere sul fatto che in realtà il primo posto l'ha preso lui, però io ho fatto parte della sua storia. E quindi, quindi capito? È una, cosa, è una cosa bella, penso di, a prescindere di aver vinto a livello personale, no? Perché ti dà davvero tante soddisfazioni. E quando lui mi ha detto questo, io veramente poi mi sono calmato, perché ho ragionato e ho detto... Oddio, se lui allora ha preso questo posto è, è anche merito mio, no? Quindi penso, come ti dico, di aver scritto... L'ho fatto la... io! No, l'ho fatto, l'ho creato L'ho fatto io! io. <ride> Però ho scritto la storia, nel senso lui l'ha vinta e io l'ho scritta. Lui l'ha firmato, ha firmato il foglio. Ok, quindi siamo, siamo arrivati alla fine di questa puntata e ti faccio due domande. La prima è quella che ci hanno fatto prima che abbiamo detto che dopo abbiamo risposto quindi parteciperai l'anno prossimo? No, 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 no. No. allora eh, non, non lo so ci sto pensando però eh, adesso a fine, fine mese ci saranno i, i nazionali e quindi non parteciperò quindi sicuramente non posso partecipare al mondiale e non partecipo perché questo lo voglio aggiungere ci sono quante persone sono 41 persone a guardarci voglio dire che ragazzi per me questa prepararmi a questa gara questo mondiale è stata dura dopo quattro anni sono stato fermo non so se chi di voi ha visto una storia che ero in ospedale appena ho iniziato gli allenamenti mi sono preparato soltanto tre settimane e perché per questo mondiale perché in realtà ho, ho avuto un problema ai tendini e mi, è, mi è gonfiata la, la caviglia e pensavo che mi fosse uscito il malleolo di fuori in realtà mi si è creata un, avevo un tendine infiammato e mi è venuta questa borsita quindi la caviglia si è creata una, una palla mi sono dovuto fermare non mi sono potuto allenare e avevo problemi alle ginocchia a tutte le articolazioni ed ero costretto a prendere comunque dei, dei medicinali che mi aiutassero comunque a sostenere gli allenamenti perché mi allenavo circa 6-7 ore al giorno ma non come dicevi tu prima che molti si allenano e guardano il cellulare ma allenavo non stop quindi sono salito mi ricordo che pri, quando ero in viaggio ho fatto lo scalo a Parigi da Parigi a Cuba arrivato a Cuba a Lavana, eh, vado per, cioè mi sveglio perché stavo dormendo in aereo, mi sveglio, vado per togliermi la cinta e non riuscivo più ad abbassare il dito, non riuscivo più a muovere il dito, l'indice. Si era addormentato? No, in realtà avevo un problema al tendine qui e mi ricordo che Davide era con me, gli ho detto Davide non riesco a muoverla, adesso c'ho la gara e lui piano piano mi ha detto calma ti adesso appena arriviamo in hotel cerchiamo di capire ah, oh, è tuttora io comunque ho problemi fra l'altro non riesco a muovere bene il ginocchio destro quindi ho detto vabbè il nazionale lo salto perché non ce la faccio e forse magari tra un annetto un altro anno parteciperò forse 2024 vediamo ok e quindi un'altra domanda che mi hanno fatto è stata se farai giuria settimana prossima al nazionale 
E te l'ha fatta Enrico, vero? Perché l'avevo letta. E, Enrico Bertello. Enrico Bertellini. E Enrico, non lo so, ancora non si sa. Può darsi che mi trovi in giuria, può essere, può essere di no. Non lo so, però Enrico è un ragazzo, un ragazzo in gamba. Ma tanto, sono in giuria o non sono in giuria, tu sei forte, fratello. Quindi non avrai nessuno che ti darà una mano, Enrico. Ma non è abituato. Sei solo. <ride> Comunque, e... Una persona molto importante invece mi ha dato un consiglio su che domanda, con che domanda chiudere le, le mie interviste. Quindi io ascolto molto questa persona e eh, ho deciso di farla in tutte le mie puntate, alla fine delle puntate. Fatti un po' più là. No, no perché mi sta venendo l'ansia della domanda che devi fare. No, vabbè, è una, domanda, è una bella domanda, però non, non è chissà Va. che cosa. Ok, così sei lì al centro. Allora, Giorgio. Facendo un flashback, tornando a quando hai visto Poppy con quella bottiglia da flare e guardandoti oggi, sei contento del, del Giorgio che sei diventato? Sei contento di quello, hai di quello che hai fatto? Sei contento di quello a cui sei arrivato? Ti senti realizzato? O se non ti senti realizzato, ti piace dove sei arrivato? Allora... Eh, bella sta domanda cavolo bella sì allora ti dico sono super orgoglioso della mia persona sono felice di quello che ho fatto sono felice di tutti i risultati mi reputo una persona molto eh, determinata e che ha sempre inseguito i propri sogni anche con le difficoltà e non si è mai arreso anche se gli altri cercavano sempre di di eliminarti però ce l'ho fatta ragazzi vengo da, da un paesino piccolo dove il flair non è, non, è, non è conosciuto dove alla gente non gli importa niente di, di far flair del bar o quello che sia ho fatto tutto da solo ho sempre cercato di spingere la mia persona al massimo e, e ci sono riuscito quindi sicuramente a livello a livello Personale, sono felice del mio, del mio passato e non cancellerei completamente nulla. Anche gli errori che ho fatto in quest'ultima gara, anche gli errori che ho fatto in stage, anche il mio terzo posto mi sta bene, sono felice di tutto. Ma la cosa più bella è che a me quello che mi fa stare bene è la famiglia e le persone che mi vogliono bene mi sono state vicino e hanno creduto a me in tutti questi anni. Mi sono sempre focalizzato su di loro, loro sono fieri di me e io sono felice di quello che ho fatto. Ok, mi piace la tua risposta, bella domanda. E adesso mi prendo un attimo per, uh, prima cosa, ringraziarvi tutti i ragazzi che faccio questo, così so quando tagliare. E... <ride> <ride> e prima cosa vi ringrazio tutti i ragazzi, siamo sempre stati sopra, sopra i 30 e anche sopra i 40 e anche sopra i 50 per tutto il tempo. Siamo arrivati a 2 ore e 38 minuti. Vi ricordo, come vi ho già detto anche su, su Instagram, che uh, a breve offerto dalle aziende che supportano il podcast per ora per ora l'unica azienda che supporta il podcast sono come vedete eh... no come si fa allora quella quel... ecco questa e questa sì fine school e quindi tramite questa azienda sono riuscito a farmi dare delle attrezzature da regalare in modo casuale a chi si abbona al canale in questo momento siamo solo 17 però 17 dopo tre puntate sono tantissime anche il numero che abbiamo sono tantissime quindi adesso qui ho soltanto una borsa da farvi vedere che poi regalerò però ne, ne le stanno facendo perché sopra la borsa ci sarà il logo del podcast e beh, sono veramente cose belle e soprattutto sono cose costose che io regalerò a voi e ve ne faccio vedere una intanto uh, questo questo è veramente un oggetto tra i frame bartender non ambito di più che è il aspetta che non lo vedo ecco il trolley è il trolley di Finest Call che è praticamente una borsa da DJ che sta l'azienda la, l'ha riadattata e l'ha fatta diventare una borsa da bartender vedete adesso qui all'interno non è fatta bene perché è nuova e non l'ho ancora mai usata però vedete all'interno ha i suoi scompartimenti che ha lo spazio per 12 bottiglie poi vabbè ha anche tutte le varie tasche per, per metterci altre cose vedete un trolley perfetto il mio, questo è il mio personale me ne sta arrivando un altro che eh, regalerò a uno di voi e allora abbiamo 
Sì, Faccio una tremenda. <ride> allora, eh, guarda Enrico Bertellini subito che risponde. Tu Enrico hai già fatto quello che dovevi. Eh, tu sei già abbonato, continua da... Tu sei già abbonato, quindi tu potresti già vincerla. Comunque, eh, grazie mille a tutti i ragazzi di essere stati qua. Questa è la terza puntata. E mi ha appena scritto Matteo Melara mi ha detto che mi dà anche lui dei regali se voglio Gra- perciò va bene e l'ambita borsa sì grazie mille di essere stati qua ragazzi domani mattina o facciamo domani per ore di pranzo la puntata sarà disponibile su youtube e anche su spotify quindi se avete voglia di mettervi a guardare il video su youtube cliccate sul like su youtube mettete anche un commento su youtube se siete in macchina o volete anche guardarvi il video su spotify potete farlo su spotify potete, gu- potete gu- ascoltarlo anche in macchina però il video è anche disponibile su spotify quindi cerco di essere disponibile su, tutti so- su, tutte, su tutte le piattaforme e ringrazio e ringrazio Giorgio di essere stato con me oggi grazie mille grazie a te Carmine davvero e settimana prossima ve lo dico già adesso ci sarà e molto probabilmente Enrico Fiore che doveva esserci stasera però mi ha consigliato proprio lui di fare Giorgio perché Giorgio si trovava in questa zona e grazie mille a tutti ragazzi e buonanotte un abbraccio puoi salutare giù oh. ciao ragazzi grazie Enrico per il commento grazie mille <ride>